私の名前は吉野咲子30歳のシングルマザーだ元夫と離婚後5歳の息子と2人暮らしだった息子の名前はニジトで幼稚園に通っている私は実家の仕事を手伝いながらニジトを育てていたニジトと散歩中泥酔したママ友のママチャリが私に激突。晴天の休日でなく、晴天の霹靂である。お母さん、しっかりして。大丈夫痛いのすぐに救急車を呼ぶね。えっと、117だよね。に、2時と違うから、119番。あのね、117は、時報、痛い。立てない。スマホで119して119と、もしもし大変です。お母さんが、まなみちゃんのママのママチャリに惹かれて、ママ、ねじとくんのママが嫌がってる。ママがぶつかったから、どうしよう、おばさん大丈夫まなみちゃん、おばさん、少し大丈夫じゃないかも。ちょっと富田さん、引き逃げしないで。生きてるなら大津でいいでしょまなみ行くよママチャリ乗って大津で酒飲みたいからあ、待ってよ僕のお母さんをママチャリで引いておいて逃げるの右側から激突しておいてなるっせえガキ !119 番通報したなら問題ないでしょ車で引き逃げじゃあるまいし大げさお母さん、倒れて動けないの自転車でも引き逃げはダメ。お母さん、僕をかばってこんな目に。だから、右側でトロトロ歩いてた。お前らが悪い。まなみ、ねじとくん親子は放置で帰るよ。早くして。ダメだよ。ねじとくんのママの足、すごく痛そうだよ。悪いの全部ママなんだからダメだよ。まなみちゃんの言う通りです。富田さん。ここに私と、ニジトだけ置いていくのは、無責任超えて犯罪。そんだけ喋れるならいいでしょう。命に別状ないよね。責任追及されても面倒なんだけど。ああ、面倒って、僕とお母さんは、普通にお散歩してただけ。悪いのはまなみちゃんのママだよね。まあまあ、幼稚園の先生が、悪いことしたらごめんなさいって言ったよ。お酒飲んでちゃダメ。痛い。痛い以外の言葉が浮かんでこないけど、5歳の2人が正論、30歳でも子に従って。はあ ?5 歳のガキのヘリクツなんて知るか。ち、救急車が来やがったよ、くそ、めんどくせえな。ニジトとマナミちゃんの奮闘で、引き逃げ事故は免れた。救急隊は迅速に私を病院まで搬送した。この親子が、道の真ん中歩いてたからぶつかったの。自転車で、右側走行するはずないじゃん。嘘だ。お医者さん、僕とお母さんは歩道の右を歩いてた。なのに背後からママチャリが来た。このニジトって子は、口がうまいんです。母子家庭で商売くせに。嘘ですから真に受けないで。うちを商売って言うな。お母さんは頑張って働いてる。酒飲んでママチャリ漕いでない。ニジトは富田さんと対決していた。マナミちゃんは気まずそうにしている。医者は対応に困惑気味だ。足の人体を痛めてますか。治療を受けて少し楽になりました。看護師さん。ニジト、私の息子は看護師さんは、毅然としたニジトの態度に関心。病院側も、富田さんの飲酒が原因と判断している。お母さん、大怪我でも生きててよかった。安心したいけど、まなみちゃんのママ許せない。ニジトがとりあえず無事でよかった。二度と歩けない怪我じゃないから、ちょっと怒りを鎮めて。おじいちゃんたち、電話したらすぐ来るって。お仕事も休めるから、安心して入院しなさいって。人生って本当にわからないわ。休日にお散歩してただけなのに。二時間後どうしてこうなるお酒に酔った友達のママにお母さんを病院送りにされるなんて親の離婚よりショックだよ
。まあ、衝撃度では離婚以上かも。あれは競技離婚だったけど、今回は危うく引き逃げだったから。おじいちゃんが言ってた。事故は後遺症が出ちゃうかもだから、富田さんは警察に相談だって。そうね。これ明らかに富田さんの過失だから。個人的な話し合いで解決させない。示談にしない。あ、お父さんにもお電話したら心配してたよ。電話越しに競馬場の音が丸聞こえだったけど。ごめんね。お父さん決して悪い人じゃない。でもギャンブル依存がひどい。ギャンブル弱いくせに。遊園地代わりに競馬場に連れてくお父さんだからね。僕から見ても絶対負ける馬にかけてる。離婚した元夫の話題で少し虹との怒りは収まっていた。しかし、空気を読まない富田さんが襲来。吉野さん、命に別状ないなら、警察はなして。私、ヤクザの妹だし、通報したらもっと大怪我だよ。ねえ、5歳だと言葉が足りないけど言うよ。くたばれ、クズ、ママのお腹で反省してこい。2時と、言葉は十分足りてる。お母さんも怒りを直訳するとそんな感じ。ありがとう言ってくれて。はあ、この程度の怪我で何マジになってるの親子揃って口悪い。最悪なシングルマザーね。あの、最悪で結構なので、離婚した元夫に対してより、手ひどく罵倒した後、通報でいいですか僕のお年玉を競馬に使ったお父さんより最悪だよ。お父さんは少なくとも謝ってくれた。お年玉勝手に使う親父と同類にするな。まなみ。もう、ニジト君と仲良くしちゃダメ。育ちが悪い。飲酒してママたりで事故ったあげく。息子まで侮辱しないで。富田さんは育ち以前の問題よ。ママ、ニジト君のママに謝ろう。おじさんだって困るよ。お酒飲んでたママが悪いんだから。マナミ、クソ親子の肩持つのいいママのお兄ちゃんは立派なヤクザなの。言うこと聞きなさい。まなみちゃん、苦労してるな。毒とかゴミとかガスとかクズとか、軽く声でママのやらかして。あんなのがママなんて、人生ハードモードだよ。僕、お父さんにどぶかすって言ったのを謝りたい気分。競馬にお年玉を使われても、どぶかすはダメよ。ママ友が元夫よりクズだった。俳句ができたわ。お母さん、季節の言葉がない。あと、もはやママ友じゃないから、人の親、引いて反省しないクズ。うまいけど、二次とも季語が入ってない。まあ、クズに季語入れる必要ないか。季語に失礼になる。なーい、さっきから季語とかクズとか舐めやがって。前からあんたら親子は嫌いだったのよ。ああ、よかった。親子で嫌われてて。ドブカスに救われる方が嫌だ。嫌いで別に結構コケコッコー。黙れクソガキ。マジ生意気でムカつくぶっ飛ばすぞお前も怪我で入院させてやろうか富田さん、嫌われて結構コケコッコお話は警察でします。ヤクザでもヤギザでも関係なく。弱者が生きっちゃって。お兄ちゃんは大きなヤクザ組織の幹部。場所家庭を個人にしてやる。あの、お酒で脳がやられてます反省しないどころか、脅すって。リニカンが全消滅してますよ。絵本の毒リンゴ作ってるママ母もドン引きする。富田さん見たら、ママ母も毒リンゴ作るのやめる。ネジとの例えが上手。毒リンゴのママ母も、さすがにこれはないわーって、ドン引きで呆れるわね。毒リンゴの人も、富田さんとママ友にはならないよ。鏡だって、やめとけって忠告すると思う。ママ、絵本の悪者よりダメって言われてる。ニジトくん、おばさん、マナミ毒リンゴのママの方がいいな。マナミ、このクソ親かの言葉に騙されるな。あんたらのせいで、マナミが母親を信じなくなった。私とニジトの責任ですか毒リンゴのママを選択するって相当ですよ。自分を顧みた方が。マナミちゃん、僕絵本で、森に子供捨てるパパを見て思った。このパパよりはお父さんの方がマシ。コンビニのゴミ箱にお家のゴミ捨てるみたいに森に子供捨てるパパはダメ。パパがゴミだよ。
。影響されるな、まなみ。とにかく700円で示談な。断るなら、大組ヤクザの兄呼ぶよ。ゴミが。ゴミには理屈は通じないようですね。では、こっちは、大組幹部を全員呼ぶね。まもなく来ますが。はぁ、あ、あんたが大組につてがあるわけないでしょ。しょぼいシングルマザーのくせに強がって。お母さんは富田さんほど頭が残念じゃないから嘘でそんなこと言わない。ほら、来てくれたよ。病室に父の側近幹部が勢ぞろいした。全員が私を心配している。若頭の畑野が唇を切った。お嬢、ご無事で。虹とお坊ちゃんが教えてくれたんです。クズに惹かれて意識不明の渋滞だって。ニジと、話を持った。足の人体を痛めて入院だけど大丈夫。それより、お父さんとお母さんは組長はお嬢のことで大混乱して、葬儀屋に連絡しかけて、姉さんに本気でぶん投げられていました。お父さん、警察の件ニジとに伝えてたはず。葬儀屋に連絡するほど混乱してたら無理よ。ニジと、ごめん。警察の話をしたのは、おばあちゃん。おじいちゃんは大パニックで、さっきこうって絶叫してた。ニジと、そういう大人を狂わす冗談はダメ。おじいちゃん、おばあちゃんにぶん殴られてるから。組長が姉さんにボコられてるのは日常なので、お嬢が無事で何よりです。で、引いたクズは。畑野や幹部が、キョロキョロしている。そんな中で、顔面蒼白の富田さんを、虹とが指さした。はたの、これ、this is a k u この人が飲酒して、ママチャリで弾いて平気な顔でいる。おー、虹と坊ちゃん、もうイングリッシュは、さすが。この女性の形したクズが犯人ですね。何よ、ここにいるの全員、大組の幹部クラス。ねえ、お兄ちゃんは私の兄だって幹部よ。はあ、幹部はこれで全員集合です。あなたのお兄さんなんて知らない。うちの幹部じゃないです。そんなはずない。兄は大組のヤクザで、幹部筆頭って自慢してた。どういうこと嘘だったのそれ 100% 嘘ですよ。若頭は俺なんで。ねえ、そんな大嘘ついたやつは、どこのヤクザだ組員か。うちの組にそんな、即バレる嘘を吹かしてるアンポンタンはいない。絶対お父さんがいれない。はい。組長と姉さんが、そんなアホアホを迎え入れないです。どんなヤクザ組織だって入れない。えまなみちゃんのおじさん、なんでそんなアホな嘘を言ったのヤクザでもない人だったのねじとくん、ママには内緒っておじさんに言われたんだけど、おじさん、ヤクザさんじゃないんだ。やっぱり嘘なのなら何してる人なんで大組の偉いヤクザなんて嘘をついたんだろう。まなみもよくわからないけど、おじさんはお金があるお姉さんと暮らしてて、働いてないって。それめいっ子に言っちゃうんだ。なら富田さんのお兄さんは、大組のヤクザ幹部じゃなくて、そういう人ですね。調子こいて嘘言ったんですよ。そんなアホ男を支えてる女性もいるんだな僕のお父さんに似てる感じの人だ。お父さん働いてたけど、お金を大馬さんに使ってただけで。収入あっても、大馬さんのレースに全額を使ってたから、無職と大差ない。家庭より馬を選んでた。あの、クズの話題で大渋滞ですが。富田さん、お嬢の件に、お兄さんの嘘の罪が加算されました。そんなちょっと、お兄ちゃんに連絡もしもし、お兄ちゃん。あれ嘘でしょ繋がらないママ、おじさん遠くに行くって。ママがやらかして、お姉さんに捨てられたって。お金は無理って。そんな大事なことを、めいっ子に言って失踪どうするのよお兄ちゃん頼りにしてたのに。嘘つきあのね、ママ、おじさんの銀行口座、700円ならあるからあげるって。大組に関わるの嫌だって。頼りの兄が700円だけ残して逃亡。危険を察知できるのだから
富田さんよりは賢いらしい結論的に大組を語ったお兄さんは不問としますですが富田さんには事故の賠償を求めます700円は不要です治療費と慰謝料を換算するとゼロが足りなすぎます完全に警察だた夫婦仲で悩んでて飲酒してたの謝るから警察ただにしないでお金も私じゃ払えないから富田さん言い訳とお願いだけしないでよごめんなさいわごめんなさいでも許さないけど理事との言う通り都合良すぎ謝罪もしない賠償も社会的制裁も回避するって人生舐めてる要は強盗してごめんなさいでも強盗した商品はくださいってお願いしてるのと同じですよねやめて夫と不仲なのこんなことバレたら離婚されてまなみとも引き離される家庭が壊れるあのバツイチが言うのもですが旦那さんとまなみちゃんを思うなら家庭ぶっ壊した方がまなみもママの酔って怒ってる子を見るの嫌だパパはママが酔って何かしないか心配してたのまなみちゃんのパパの悪い予感が的中したね富田さんあがいても言い逃れできませんよ。いやよ、ヤクザに脅されたって不意調してやる。立場が悪くなるのは吉野さんよ。私は無罪。あとの、アニメで見た、往生際が悪いってこういうことお母さんは怪我してるのに無罪って。往生際が悪いのお手本です。ヤクザでもカニザでも、被害者はお嬢ですから、病院が認めている。ここで逃げても、富田さんのためにならない。病院が、事故はあなたの過失って判断した。認めて。絶対に嫌よ。まなみを連れて逃げてやる。ほら、行くよ、まなみ。病院から逃げるの、ママと一緒に。嫌だ。おまわりさんに捕まることするママと一緒は嫌だよ。ママだけ逃げて。パパと暮らす。まなみちゃんの判断力が懸命すぎる。ママと逃げてもろくな結果にならないと分かってるのね。富田さん、言い忘れてましたが、最初に警察とご主人には知らせてます。諦めてくれませんかはあ手回しが良すぎないあんたが大組若頭でも、そんな権限はないでしょ。勝手なことは。富田さん、勝手じゃないよ。畑野がお母さんの心配するのは当たり前なんだ。ね、お母さん。うん。富田さん、言いそびれてたけど、私もうすぐ再婚予定なの。相手はこの旗野なんだけど。照れますね。お嬢と結婚なんて。そういうわけで、俺が事故を公にするのは当然なんです。これでわかったでしょ僕も旗野が新しいお父さんになるって微妙。実感湧かないけど。ねじとくん、本当のパパが好きなの旗野さんが新しいパパになるのよ。微妙って言ったよね。うーん。肌のが嫌いとかじゃないよ。でもね、お母さんの夫になると、僕のお父さんになるは違う。ねじとくんの言うこと難しい。まなみ、パパが新しいまま連れてきても、前のママよりマシなら嬉しい。まなみ、もう新しいママを視野に入れてるの白状ね。まだパパとお別れしてないのに、ひどい。マジで別れる5秒前って感じですか家庭のことは家庭で、お嬢の事故の件だけ話します。ママチャリ飲酒事故は警察沙汰に。加害者の富田さんは離婚され、まなみちゃんの親権も失った。私の人体をぶっ壊したせいで、家庭もぶっ壊れたのか。旦那さんもきっと相当我慢してたのね。富田さん、もう離婚してますが。彼女のご主人は、妻の酒癖とわがままに耐えきれなかったと。治療費と医者料請求は、元富田さんにしたけど、借金して支払って失踪。あたのは、居だころわかる金融機関が把握してます。罰ゲームで、高金利な金融を紹介してあげました。関西には時間がかかる。具体的に、どれくらいの返済期間が真面目に働いていれば、何年くらいで完済可能か教えて。そうですね。休みなし、24時間勤務で返済すれば、まなみちゃんが成人する頃ぐらいかな。
それ最短よね24時間働くのは物理的に無理だからまなみちゃんの成人には間に合わない間に合う必要ないですまなみちゃん成人する前にママは忘れてますよ俺なら記憶から消しますそうねあの子結構割り切るのが迅速だった病室の段階で新しいママを想定していたくらいにご主人は少し落ち着いたら再婚も視野に入れるとまなみちゃんもパパの再婚を嫌がってない新しいママが元富田さん以上に最悪って確率は低いまなみちゃん多少のことは多めに見そう母親が酩酊状態でママチャリ恋で友達の親を引いた姿を5歳で目撃ってすごい悲劇ですさらに謝罪も反省も責任も取らない姿だからね毒リンゴ作ってるママの方がマシに思える母親に失望しきってたのですね。虹と坊ちゃんはどうなんだろう。俺が父親は微妙らしいので。遺伝上の父は競馬教。2番目の父がヤクザ。母親の実家がヤクザ組織。虹との人生結構ハードモード。虹と坊ちゃんは聡明だから余計考えちゃいますよね。ちなみに、お嬢の元旦那さんのご職業は公務員。夫婦喧嘩で。競馬への投資は公務員として経済に還元してるって開き直られて離婚その理屈破綻してるような破綻してないようなでもそのスタンスだと家庭は破綻しますあれを公務員に採用した自治体がおかしい今も公務員してる確か生活保護関係の仕事失礼ですがそういう人に生活相談をしたくないお前には言われたくないって叫びそうです本人が綱渡り状態よ。元富田さんほどじゃないけど最低。虹とも別にお父さん好きじゃない。ああ、複雑ですが、そのお父さんよりハタノは嫌だって言われたらショックで立ち直れません。それはないよ。虹とはお父さん夫人なだけ。5歳でそんな不信感を抱かせたのも気の毒だけど。再婚に関しては、虹と坊ちゃん反対してないので、時間かかっても、父親不信を変えられたらと。そうしてあげて。あたのはいいお父さんになる。虹とも頭ではわかってる。あとは気持ちの問題ね。お嬢の口調が客観的ですが、俺が再婚相手で本当にいいんですか若頭でもヤクザですし。いいに決まってる。実家がヤクザなのに、反発して公務員と結婚した結果、取り紙だったから。鳥紙、どういう意味ですかなんかの専門用語ですかヤクザでも馴染みがないんですが。競馬用語なのよ。鳥紙は、馬券が的中したのに、マイナスになって損すること。元夫の得意技。勉強になりました。結婚したら、お嬢や虹と坊ちゃんに、鳥紙判定されないように努力します。そんな肩に力は入れないで。元富田さんを思い出してよ。あそこまで鳥り紙にはなれない。バツイチだったが、怪我が回復後は、ハタノと再婚。私とニジトの名字は、ヨシノからハタノになった。ねえ、ハタノ。幼稚園のお迎えに高級車で来ないで。普通の軽自動車で来てほしいんだけど。ニジト坊ちゃん、すみません。まなみちゃんのお迎えをパパから頼まれたので、気合い入れてしまって。気合い入れすぎだよ。あとの、幼稚園バスの運転手さんが困ってる。バス置き場に車を止めないで。すみません、運転手さん。車はすぐにどけるので。西と坊ちゃん、まなみちゃん、ドア開けますね。あとの、今度から気をつけてね。張り切りすぎて、大組の専用車で来ないでね。みんな見てるから。ねえねえ、行ってもいい西とくんのパパ。西とくん、パパと子供だよね。ニジト君の方が偉く見える。<笑>結婚したてで親子の距離感がいまいちわかんなくて、俺初婚で子育て経験がないから。ニジト君のママは今日はお仕事なのいつもはママが迎えに来るのにお家にいないのお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんと温泉施設に行ってる。三人で岩盤浴してくるって。組長も姉さんもお疲れですから。お嬢もフロント企業で働いてるし
リフレッシュしないとそうなんだリジトくんのパパリジトくんのママと結婚したのにお嬢って呼ぶのお家のルールなのそういうわけじゃないんだ結婚したからって名前って照れくさいじゃんさきこさんなんてあたの倒れたからってハンドルから手を離すな大事故になるからやめて名前はいいから坊ちゃん申し訳ございませんまなみちゃんパパが帰ってくるまでうちで遊ぼう麻雀教えるよあのさはたの子育てが初めてでも幼稚園児に麻雀を教えるな二人で動画とか見るからいいよダメです虹と坊ちゃん動画をずっと眺めてると目が悪くなります。麻雀の方が目に優しい。そうだけど、目に優しくても5歳に麻雀を教えるのはどうなのまなみちゃんのパパが嫌がる。パパはお金をかけなければいいって。でも、かけるものがないゲームなんて絶対につまんないよ。僕も実はそう思う。はたの、お金だとお母さん怒るから、お菓子をかけて麻雀しよう。百万で勝つ。はーい。そのお菓子が、十年後にはお金に変わってそうですが、まあ、それはその時で対処です。水戸と肌の、再婚した夫は、徐々に馴染んできた。まなみちゃんも、パパと元気に暮らしている。え、まなみちゃんのパパが再婚そろそろ小学校に入学だから。肌の、相手ってわかるのはい。まなみちゃんパパから聞きました。お嬢と同い年の女性です。仕事関係で知り合ったそうで。まあ、小学校に入学くらいがちょうどいいのかな。新しいママを迎えてお互いに馴染むには。まなみちゃんがすごく再婚予定の女性に懐いてるみたいで、正式に席入れたらご挨拶するって。まなみちゃんがそんなに馴染んでるなら、優しい女性ね。今度はいいママ友になれたらいいけど。そうそう、元富田さん。借金を踏み倒そうとしたから追われてる。金融の人、お金に厳しいから。金融の人だから、お金に厳しいのは当然よ。逃げ切れっこないのに、コツコツ働いた方が正解。まなみちゃんのパパが、逃げてお金の無心に来られたら嫌だってこぼしてた。捕まるだろうけど。再婚が控えてるのに、それは嫌だよね。新しいお相手だっていい気分じゃない。困った人だね。肌野の予想通り、逃げた元富田さんは捕まった。借金加算されるので、生活はさらに困窮する。うん、新しいお父さんと仲良くしてるよ。え、鳥神じゃないよ、今のとこは。じゃあ、またね。虹と、古いお父さんと電話終わった私としては他人だけど、元気だった自己破産してるまだギリギリ大丈夫って。ねえねえ、古いお父さんって、お金困った人の相談がお仕事でしょそうよ、お前がやるなって感じだけど。それがどうかしたの古いお父さんが何か言った古いお父さん、他人がお金なくて困ってるの見てるのは大好きじゃん面白い人来たって。他人の困窮が飯馬なのも最低だけど、離れて暮らす息子に話すの困ってる人が来たのお母さんくらいの女の人がお金なくて借金苦で大変だって古いお父さんワクワクしたってワクワクってダメでしょうそれだけでも最低なのに5歳の息子に話すってダメ人間だよダメな古いお父さんが言ってた相談に来た人ヤクザに事故の因縁つけられて離婚したって気の毒な人ね。事故って何をしたの車に傷でもつけたのかなエンブレムを盗んだのかな古いお父さん、仕事の話は秘密なのに面白いから教えてくれた。ママチャリで事故ったみたい。えもしかして、嘘相談に来た女の人って、元富田さんそんな偶然があるわけないよね。あるみたい。古いお父さんが絶対にこの人だって確定してたもん。笑いこらえるの苦労したって。また富田さんも気の毒に。困窮してても肝心の相談員さんが競馬教よ。鳥神確定じゃない。ん
古いお父さん、関わると面倒だから適当にお話しして返したって。お金絶対あげたくないってさ。借金もあるし、他のお金が出るのかわからないけど、関わらない方が正解。古いお父さん。古いお父さんが言ってた。新しいお父さんを呼び捨てするなって。普通にお父さんと呼べって。元富田さんの末路はともかく、そこは古いお父さんが正しい。旗野ってつい呼んじゃうから。僕、これからは心では旗野でも、口ではお父さんって言うようにする。そろそろ小学生だから。そんな会話をしていたら、旗野、夫が帰ってきた。出迎えたネジトが、最初に笑顔で口を開いた。お帰り、ハト、お父さん。今日は幼稚園でお絵描きして、まなみちゃんと絵本読んだ。楽しかった。広告が棒読みですね。お父さん以降、自動音声みたいでした。無理してお父さんなのがバレバレ。だって、気を抜くと肌のって言っちゃうから、小学生になる前にお父さんにアップデートする。スマホの自動更新と全く同じ言い回し。自動でなく手動アップデートしてませんかねじとぼっちゃん。だって僕、スマホじゃないから、自動アップデートできない。はたのはお父さんって、頭に叩き込む。何年かかってもいいので、すぐ親だと認められなくて当たり前です。二十歳過ぎても構わない。待って、僕はアップデートに15年かかるほど、スペック悪くない。変なこと言うな、お父さん。あら、アップデートが無事完了した。はたの、見たネジとのハイスペックさ、処理速度が速い。嬉しいです。俺もネジと坊ちゃんを、坊ちゃんでなく実の息子だって、心から思えるようにします。無理に思わなくていい。親子だって思えたら思えばいいんだ。思えなくても悪いことじゃない。ネジとの言葉って難しいよ。でもそうね。親子って強制的に結ばれるものじゃない。夫婦もそうよ。俺はお嬢や日と坊ちゃんと暮らして幸せです。三人が同じなら細かいことは気にしません。そうね。形式的な呼び方や振る舞いより、家族でいて幸せかが一番重要なのよ。ね。はたの、日と。我が家に序列という概念は定着していない。大組若頭で、次期組長の夫のはたのが一番腰が低い。日と、今日、ハタノはおじいちゃんと組の話し合いに出てるのよ。ご飯はお外で食べようか。わかった。お母さん、ファミレス行こう。ハンバーグは食べたい。ジンジャーエール飲んでもいいいいよ。じゃあ早速行こうか。バイバイ、まなみちゃん。ネジと、まなみちゃんにバイバイしなさい。うん。バイバイ、まなみちゃん。あのね、ドリンクバーのジンジャーエールとコーラを混ぜると美味しいよ。まなみも今日は、パパと新規ママとお食事。新規ママが美味しいレストラン連れて行ってくれる。新規ママって斬新な言葉。まなみちゃんとにじとってすごく馬が合う。小学校でも仲良くしてね。もちろん。でもおばさん、本当にごめんなさい。削除したママが大怪我させてごめんなさい。まなみちゃんのせいじゃないよ。削除は心に刺さる。あまりに気の毒だからその呼び方やめよ。はーい。じゃあ、消去したまま。二度と会うことないから、これでいいや。バイバイ、ニジタくんとおばさん。バイバイ。お母さん、削除と消去って同じだよね。まなみちゃん、元富田さんを消去してる。すごいね。借金とか離婚とか、競馬教の相談員とか不幸だけど、まなみちゃんから削除されたが一番辛い。僕も古いお父さんを消してはいないよ。いなかったことにされるって一番の罰ゲームかもね。そうね。元富田さんのやれかしが原因だから、悪い行いは巡り巡って自分を不幸にする典型ね。僕、麻雀でイカさまして、肌のから500円取った。ごめんなさい。古いお父さんと同じになる。いけないことだけど、多分肌のはわざと騙されてた。でも、二度と麻雀でイカさまはしないでね。お金をかけてるのは問題だ。でも、二次とは二度としないだろう。実の父というダメの見本がいる。元富田さんのその後は知らない。
娘に存在を明かされるのは気の毒だが、完全に自業自得である。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は高橋冬樹。俺は川添組の幹部だ。川添組にはたくさんの参加組織がある。和潮組もその一つなのだが、今日はその和潮組に偵察に来ている。毎年行われる視察だけに、俺が視察に行くと全員が緊張の面持ちで俺を迎えてくれる。そして今回も全員が緊張しているように見えた。ところが、若頭の緑川だけが俺のことを知らないようだったそのため俺のことを新入りだと思ったらしいいやあ見えねえ顔だな俺がいねえ間に入ったのかえっえっとあんたは緑川だよ緑川文也だ緑川ああ若頭ですね確か10年前に無所に入ったそうですねお勤めご苦労様でしたなあありがとうよそれで、お前は誰だああ、俺は高橋冬樹です。高橋冬樹やっぱり知らねえや。いつ入ったんだ今朝ですよ。まだ来たばかりです。なんだよ。やっぱり新入りかよ。え新入りそうだろうが、今朝入ったばっかりってことはよ。新入りだろう。<笑>そうなりますね。俺はこの時、冗談が好きな人なんだと思っていた。そうでなかったら、川添の視察ということを知らないことになる。だが、若頭でありながら、視察があることを知らないなんてことがあるはずがない。ということは、どう考えても冗談だろう。お前は、俺と似たような年みてえだな。そうですね。緑川さんは40歳でしょああ、その通りだ。俺は40歳だ。同い年ですね。俺も40歳ですよ。ほう。40歳で下っ端からってのは大変だなえああそうですね何かが変だと思った冗談にしてはどうも真顔なのだだが冗談でないはずがないまあいろいろあるがなここは気のいいやつばかりが揃ってるんだそうですね確かに気のいい人が多いですねそうだろ組長だって面倒見がいい人でよ俺はあの組長じゃなかったらとてもじゃねえけどもっと暴れてたと思うぜそうなんですかはあそうだ俺はもともとは気が荒くてよ若い頃は売られた喧嘩は必ず買ってたんだよだがな組長に言われてよせっかくの拳がチンケな喧嘩で使われたんじゃかわいそうだろってなそれからだよ俺も我慢ってやつができるようになったのはそうなんですね緑川さんはどうして無所に入ったんですか俺はな、障害だよ。喧嘩して相手をボコボコにしちまったのさ。ということは、我慢なんて全くできていないことになる。まあ、そのくらいじゃねえとヤクザにはなれねえよな。そうなんですかそりゃそうだろうかよ。喧嘩を売られて、買わねえやつはダメだぜ。やるからには命を張らねえとよ。そのくらいの根性が必要なのさ。さっきと言ってることが真逆だ。俺は頭の中で緑川についての点数を付け出していた。こんな奴が若頭なのかよ。久しぶりにシャバに出てきてどうですかだいぶうまいものを食べたんじゃないですかそうだな。ムーシャの中じゃ食べたいものなんて食えねえからな。初日はたっぷり食って飲んだもんだぜ。そうでしょうね。これから若頭としてどうやって行くつもりですかお、なんだその質問は。ええ、和尚組も10年前と随分と様変わりしているようですから、緑川さんとしてもどうしようと考えているのかと思いまして。んお前は10年前の和尚組を知っているのかああ、俺は10年前までのことは知らないですけど、ある程度のことは聞いてますから。組長が和尚組をどう変えていこうとしているのか、それは聞いたんですけどね。若頭としてはどうしようと考えているのかと思いまして。変なことを聞くじゃねえか。俺は別に和尚組を変えようなんざ思っちゃいねえよ。時代と共に変わっていくだろうがよ。それを受け入れるだけなのさ。そうですか。ところで
和尚組が川添組の傘下に入っているのはご存知ですかなんだそんなわけあるかよ和尚組は和尚組のままだろうがよ川添の下になるなんてことは絶対にねえんだよお前変な噂を流すんじゃねえぞいや噂も何も本当の話ですよ入ったばかりのお前にはわかるのかよわかるわけねえだろうがよいいか和尚組はな川添よりもでかいんだよその和尚が川添の傘下に入るなんてのはあるはずはねえしあっちゃいけねえのさどうしてそんなことを思ってるのかは知らねえがありえねえ話だそうですかあそうだよやっぱり10年ぶりに出てくると現状を知らないらしいこれでは教育が必要だ俺はそう思いながら緑川を見ていたなんだてめえは生意気なやつだなえそうでしょうかそうだろうがよ何も知らねえのに知ったかぶりなことばかり言いやがるそういう態度だと誰にも可愛がってもらえねえぞはあ人間は謙虚じゃなくちゃダメなんだその謙虚さがお前には見えねえんだよそうでしょうかそうなんだよ新人のくせに俺と対等に話してるだろそこからしておかしいんだぞ俺だからいいが気の短い幹部ならとっくに殴られてろそうですかねそれによさっきは組長室から出てきたようだが一体組長と何を話してやがったんだこれといったことは話してないですよ毎度おなじみの内容です何が毎度おなじみだよおなじみもクソもあるかよ今日入ったばかりの新人のくせしやがってあのさっきから思うんですがなんだよもしかして俺のことを本当に新人だと思ってるんですか当然だろうがよ新人じゃなかったらどうしてこの組にいるんだよなるほどそう思いますか今日が川添の視察があるということはご存知ないですか知ってるさそんなこと知らないはずはねえだろうがそうですよねそれで俺は新人ってことですかああその通りだだから新人としてしっかり掃除しておけよ視察はうるせえからな視察がうるさいんですかああやつらは人の荒探しをしに来るんだやれ掃除が行き届いてないとかこんなところでタバコは吸うなとかとにかく細かいのさだから面倒なんだよでも10年前は和尚組は単独でしたから視察なんてなかったですよねああなかったぜなんであるんだろうな全く意味がわからねえや視察がなかったのによーくわかりますね荒探しに来ているなんてそのくらいわからねえわけねえだろうがまあ何にしても夜は視察官を入れて飲み会だあんまりハメを外すなよ後で何を言われるかもわからねえからなあ<笑>そうですねどうやら本気で俺のことを新人だと思っているらしいまあ飲み会の席になれば俺がその視察官だということがわかるだろう俺はそう思ってこの勘違いを放置することにしたのだったところが夜になりいざ飲み会になった時だ俺は視察官として組長の横に座ると世間話をしていたそんな俺を若頭はじっと見ていたのだったどうでしたか今回の視察は何か問題はありましたかねそうですね後で報告書をまとめていつも通りに穏便にお願いしますよはいいつも通りにこの後キャバクラなんてのはどうですかわいい子が入ったんですよいや今日はもうこれでそうですか残念ですねしばらくすると組長が俺はお先に失礼しますと言って帰っていった組長を送り出すために組員たちが外に出た俺はそれを見送ると俺もそろそろ帰るかなと考えていたここまでが視察だと思っている俺はコップに残っていたビールを口にしたところが戻ってきた若頭が俺を見つけると頭から酒をぶっかけてきた。末端は取り立てに行け破門するぞなんだとなんだその面は殴らねえとわからねえのかよお前、誰に言ってるのかわかってるのかお前こそ誰に言ってるのかわかってるのか俺は若頭だぞああ、わかってるさ浦島太郎の若頭だろうが。何が浦島太郎だ何年も無所に入っていて現在の組の状況が何も分かっちゃいねえそんなんじゃ若頭なんて言えねえだろうがよ
新入りのくせしやがって偉そうなこと言ってんじゃねえや俺は昼間からてめえが気に入らねえと思ってたんだよ大体な,なんで組長に偉そうに話しかけてんだよ新入りなら末席に座るもんだろうがそれを組長の隣に座りやがってしかも組長がキャバクラに連れて行ってくれるというのを断れたいい度胸じゃねえか新入りってのはなこういう飲み会の席には出るもんじゃねえんだ先輩方が飲んでてもてめえは取り立てに行くのか筋だろうがそのくらいしねえと幹部にはなれねえんだからなまあてめえのようなやつを幹部になんて絶対しねえけどな分かったらさっさと取り立てに行け本気で言ってるのか俺にタメ口を聞くな俺が上だってことを拳で分からせてやろうかそうかい分かりましたよそういうことなら組長に本家とは敵対関係になったと伝えとけはは何が本家だ何が敵対だと緑川が俺の胸ぐらを掴んだ時だった組長を送り出した組員が戻ってきた誰もが飲み直そうと騒いでいる中幹部の後藤が俺と緑川を目にし飛び込んできた緑川さん何してるんですかおう後藤この新入りに組のしきたりを教えてやってるところだバカなこと言わないでくださいよ高橋さんは新入りなんかじゃありませんからこの騒ぎに戻ってきた他の組員も騒然としている緑川は目を血走らせて俺を睨み俺は無表情で胸ぐらをつかまれているのだこれで緑川が俺を殴ったらどうなるかそんなことは下っ端でもわかることだ組員たちは緑川にやめるように言っているが緑川はやめようとはしなかった緑川さんその手を離すんだ後藤てめえまでこのガキの味方をするのかよこんなやつの味方をしたら俺とは敵同士だぞそんなことより組が潰されますよ手を離してくださいなんだ緑川は意味がわからないらしい酒が入っているせいなのかそれとも何年も無所に入っていたためなのかそれでも後藤に間に入られてひとまず手を離しはしたのだった高橋さんすいませんでしたどうぞおしぼりですおい新しいおしぼりを持ってこいお前は座布団を変えるように言え高橋さん上着を脱いでくださいすぐにクリーニングに持っていきますから後藤余計なことをするなこいつが悪いからこうなってるんだお前が世話役必要ねえだろうが何言ってるんだよあんたはしっかりしてくれよ俺はしっかりしてるさしっかりしてるなら高橋さんがどういう人なのかわかるだろうああ分かってるさ今日が初日の新入りだろうがよそうじゃないだろうが高橋さんは視察官だろうなんでこんなことになるんだよてめえこそ何言ってやがるこいつが視察官のはずがねえだろうがよどうして理解しないんだよ高橋さん一体どうしてこんなことになったんでしょうかさあね組長が帰りなさった途端に酒をぶっかけられたんだ俺にもわからねえや緑川さんなんであんたは酒をかけたんだ新入りのくせに組長に偉そうな態度を取ってるからだよお前らはどうしてこいつのやってることを黙認してるんだ新入りがこんなことをしてるのをどうして許してやがる俺が無所に入っている間にこの組はそんなにふぬけになっちまったのかよあんた今日一日何を見てたんだよとにかく謝ってください高橋さんに謝ってください謝る必要がどこにあるんだそんな必要はねえだろうがよあるから言ってるんですよ謝らないと大変なことになるから<笑>後藤さんもういいよ俺はもう帰るがこのことは本家の組長に報告する本家とは敵対関係になると伝えてくれそんなことダメですよ待ってくださいよおい組長に戻ってきてもらえ事情を説明すればすぐに戻ってきてくれるはずだ後藤がそう言うと別の幹部がすぐに組長に連絡を始めたすると話を聞いた組長はすぐに戻るということだった後藤は必死に俺をなだめようとしていたが俺はもう緑川の顔を見ていることすらムカついているこんなやつが若頭というだけでも納得がいかなかったのにいつまでも俺を新入りだと勘違いしたままで酒までぶっかけられたのだから
緑川はというと未だにこの状況を理解できず俺を睨みつけたままだ組員の中からは「緑川さんはどうしたんだろう」という声は聞こえてくるがそれすらも耳に入らないらしいそうしていると店のドアが開き組長が戻ってきた一触即発の状況を目の当たりにし組長が緑川を殴りつけた緑川てめえ何してやがるえなんでどういう了見で本部からいらっしゃった高橋さんに酒なんかぶっかけやがった新入りが偉そうな態度をとってるからですよこういうやつはいてえ目に合わせねえとダメじゃねえですかバカ野郎この方は本家からいらっしゃった視察官だということは後藤から聞いただろうがてめえはどうしてそれがわからねえんだそんなわけだって俺が聞いた時に今朝来たって今朝来て今日のうちに視察が終わるってことだろうが視察官にこんなことをしやがって組が潰されたらどうしてくれるんだそんなバカなバカなのはてめえの方だこんなことをしやがって組長もういいですよ本家には全て報告しますから本家の組長もお怒りになるでしょうこんなやつが若頭じゃわしを組も終わりです、ま、待ってくださいお願いします高橋さんこいつは破門しますから破門だってああてめえは破門だてめえのような分からず屋はたった今破門だその面が二度と見られなくなる前にここから失せろそうだ組長俺は組のためを思ってうるせえ出ていけ組長の一括で緑川はその場から走って出ていったこれで若頭がいなくなるわけだが俺は次の若頭に後藤を推薦すると店を出たのだったところがその翌日酒が冷めた緑川はまさか本当に自分が破門されるはずはないと組事務所にやってきた緑川さん何してるんですかよう後藤あんたは破門されたんですよ俺が破門されるはずねえだろうがよバカなこと言ってんじゃねえよ俺は若頭だぞ昨夕べのことを覚えてねえのかいや覚えてるさだが組長が若頭の俺を破門するはずはねえんだあれだけのことをしたんだ破門されるのは当然だろうおいおい若頭の俺がいなくなったらこの組はどうなると思ってるんだ途端に困ることになるだろうが残念ながらあんたが無所に入っている間組はちゃんと回ってきたんだあんたが今破門されても組としては何も困らないんだよこの俺が若頭代理を務めてきたんだからな昨日組長から正式に若頭にすると言われたしよなんだとてめえが若頭だとそんなわけあるかよあんなことをしたんだからこうなるのも当然さなんとか高橋さんの怒りを鎮めることはできたがあんたが若頭のままなら組を潰されてただろうしなつまりあんたがわしお組のガンってわけだよそんなバカな組長に合わせてくれ組長と話せば全てが誤解だったってことがわかるはずだ誤解してるのはあんたの方だよとにかく今回の失態は許すことができねえんださっさと帰りなよそんなはずはねえんだ組長に合わせろ組長はあんたのことを許さねえとおっしゃってるんだ組長の前にそろつらさらせば今度こそ命はねえぞ悪いことは言わねえから素直に帰りなよ嘘だろこんなバカなことがあるかよやっと無所から出てきたのに組のために10年耐えてきたんだぞそれなのに無所から出てきて1回の失敗で破門なんてことがあるかよあんたの失敗はそれくらいでかいことなんだよ残念だが俺もここを通すことはできねえんだもう足を組にあんたの居場所はねえやどこか他の組に入れてもらうなりして一からやり直すことだなそんなバカな
緑川は門前払いを食らうとふらふらと歩き出した10年という月日を無所で過ごしやっと出てきたと思ったら破門だというそれもたった一回の失敗でだこんなことがあるはずはないと理解することも納得することもできない緑川はファミレスに入ると朝っぱらから酒を煽った俺が何をしたってんだよ俺は首のために頑張ってきただけじゃねえかそれがたった一回の間違いで破門かよふざけやがってどうして俺がこんな目に遭わないとならないんだどうしてだ何杯棒の酒が緑川の喉に流れ込み緑川の思考を潰していくそしてたどり着いた答えは俺を潰すことだったそうか分かったぜ全てはやつが悪いんだあの高橋の野郎さえいなければ俺は破門になることはなかったんだそう考えた緑川は本家にやってくると俺を潰そうと俺の現れるのを待ち続けた夜になり俺が組事務所から出ると俺の後をつける男に気がついた俺は街灯の下で足を止めると後ろを振り向いたすると暗がりの中に緑川が立っていた緑川かああその通りだ鷲尾組若頭緑川だお前は鷲尾組を破門されたはずだああてめえのおかげで無所から出て一日で破門さまさか十年耐えた先にこんなことが待ってたなんてなそれはしょうがねえよな本家の俺にあんなことをしたんだこうなるのは必然だろうよ何が必然だよこれが必然のはずねえだろうがよ俺は組のために頑張ってきたんだ無所の中でも無所から出たら組をでかくすることだけを考えていたんだそれがまさかの破門だよふざけてやがるぜ自業自得だろ俺が悪いってのかよああ勘違いしてただけならまだしも本家の俺に酒をぶっかけたんだしょうがねえことだと思うがねその言いよう許せねえよな許しちゃいけねえだろうが勝手なことばかり言いやがる本当なら鷲尾組は潰されるところだったんだそれもてめえのせいでなそれがお前の波紋で何とか潰さずに済んだんだからよ感謝してほしいね感謝なんてできるかよ俺はてめえを叩き潰して組長にその首を持っていくんだそうすりゃ俺は若頭復活ってこったお前はよほどバカだと見えるな何俺を倒したところで組長は喜ばねえよそんなわけあるか俺は本家の組長の指示で視察に行っただけだ俺を倒してもまた別のやつが視察に行くだがそれ以前に俺を倒したお前は組長から許しちゃもらえねえや何せ本家の人間を倒したんだからなそれにお前はもう和尚組を破門された身だとなればどうなるかは考えなくてもわかるだろうよいやそんなことはねえやお前の首を持っていけば組長はお許しくださるに決まってるんだどうしてなのかわからねえが組長はあんたを恐れてるんだだったらあんたを潰せばいいだけだろうがまったく短絡的なやつだななんでお前が今まで若頭だったのか俺には全くわからねえや組長は俺に信頼を寄せてくれてたからに決まってるだろうが信頼関係がなかったら組長の右腕にはなれねえんだよそりゃそうだ確かにその通りだが今のお前にその信頼がねえんだよ無所の中でお前の頭が錆びちまったってことだなそんなわけあるかよだったら今の和尚組がどうなってるのかお前は理解してるのか10年前の和尚組は単独でも島を守り結構な大きさの組織だったよなああその通りよだが今の和尚組は和尚単独じゃ弱小化しちまって力なんてのはほとんどねえやそんなことあるかよ和尚組は健在なんだ健在に見えるのは本家の傘下に入ってるからだこの10年で和尚は弱体化して単独で立ってることができねえんだよそんなバカなことがあるかよだから俺が視察に行ったんだろもうここ何年も毎年視察に行ってるんだよどうして分かろうとしねえんだバカにしやがって和尚組は弱体化なんかしてねえやもしそれが本当ならそいつは俺がいなくなったからだだが俺が戻ってきた以上
これからは強くなるのさ昔のようになまだわからねえのかよあのな今の和尚組は島といっても小さなもんだしかも組員だってだいぶいなくなってらその人数は20人足らずだいざ構想になったらあっという間に潰されちまうそれが分かってるから和潮の組長は本家の下に収まることにしたんだよいい加減に組長の辛さも分かれよ俺が戻ってきたからには元に戻るのは時間の問題なんだよダメだなお前は何も分かろうとしねえやお前と話してるのは時間の無駄だなんだと俺は今から飲みに行くんだ邪魔しねえでくれ文句があるなら和潮の組長に直接言うんだな何が組長に直接だ組長に会いに行く前にお前を潰してからだまた振り出しかよ何をどう言っても理解しないんじゃやるしかねえってことかよ仕事が終わって俺も疲れてるんだがなお前の相手なんかしたくはねえんだようるせえそうやって逃げるつもりだろうが俺はなこの10年いつ抗争が起こってもいいように無所の中で体を鍛えてきたんだそうそうやられる俺じゃねえぜそうかよだったらかかってこいよ。相手してやるからよ。言われなくてもかかっていくさ。そういった緑川は、俺に向かって走り込んできた。だが、どんなに鍛えていたという緑川でも、10年というブランクに勝てるはずはない。俺は緑川の拳を避けると、その腹に膝蹴りをかました。もちろん、それでノックダウンとはいかない。そこはやはり、若頭を張っているだけのことはある。再び拳を振り回す緑川だったが、俺はそれも避けると、緑川の背後に回り込み、その背に蹴りを入れた。こうして奴の攻撃をすべてかわし、その度に俺の拳や蹴りが入った緑川は、とうとう暗闇に倒れることとなった。こうなることは分かってたんだけどな俺はそう言うと、緑川の脇腹に蹴りを入れた。さて、どうするか。ここまでうるさくされたんじゃ俺としても放っておくことはできねえやここは和潮の組長に引き渡しといくかお前も組長に相手だろ俺はスマホを取り出すと和潮組に連絡を入れた俺からの連絡だと分かるとすぐに組長に取り継がれたが組長は驚きの声を上げていたこ,これは高橋さんこんな時間にどうかされましたかそれがね、昨日波紋にしたあんたんところの緑川が、この俺を襲ってきたんですよ。何ですってまさか逆恨みされるとは思いませんでしたが、俺の首を持って、組長に土産にしようという腹だったようでね。だから、たった今のしたところなんですが、どうしたらいいかと思いましてね。申し訳ありません。ですが、もう、うちの組員ではないので。わかりますがね。長いことあんたの部下だったわけだ。波紋にしたからそれでいいというわけにはいかないでしょう。なるほど。わかりました。では、今からそちらに向かいますので、少々お待ちください。組長はそう言うと電話を切り、30分ほど待つとやってきた。早かったですね。この時間ですから、道路の方もだいぶ空いていました。それはよかった。それで、こいつですがね。俺がこいつと言った緑川は相変わらず伸びている。それもそのはずで、緑川が意識を取り戻すたびに、俺は拳を打ち込み寝かしつけていたのだ。気がついてまた騒がれたら面倒だと思ってのことだったが、そんな緑川の姿を見た組長は眉をしかめた。なんて無様なんだよ、こいつは。確かに無様だな。しかし、なんでまた高橋さんに、逆恨みなんて。よほど悔しかったようですね。10年も無所で頑張って、こいつの中では、和尚組は10年前のままだ。現状を理解していないこいつは、本家の参加に入っていることが理解できねらしい。それで波紋になったのは俺のせいだと思ったようですよ。バカな野郎だ。どうしますできれば。許してやりてえところです。こいつは本当によく頑張ってきましたから。でも、それじゃあ高橋さんの気持ちがすまねえでしょう。確かにそうですが、こいつが俺の前に顔を出さねえなら、俺はそれでもいいですよ。そうですか。
じゃあひとまず起こしましょうか組長はそう言うと後藤に起こすように命じた後藤は緑川の頬にビンタを食らわすと緑川の意識が戻っただが意識は戻ったものの緑川としてはどうしてここに組長がいるのか理解できないらしいな,なんで組長がてめえがバカなことをしたから高橋さんに呼ばれたんだよすすいません組長緑川はそう言うと土下座して謝ったてめえは昨日に引き続き今日までなんてことをしてやがる俺は組長に土産を持っていこうとしただけですこの野郎を怖がってる組長を見るのが辛すぎて怖がってるだとそうじゃないですかこいつに敬語を使ってこいつに頭を下げて俺はそんな組長なんて見たくねえんだあのな今はもう時代が違うんだようちの組は川添組の傘下の組織になったんだだから怖がってるんじゃなくて敬意を表してるだけだなんでそんなこともわからねえんだよ俺はこんなやつにペコペコと頭を下げてる組長が嫌なんだだから必ずこいつの首を取ってみせますまだそんなことを言ってやがるのかいい加減にしろ川沿い組に盾つくな盾つくなだって絶対に俺はこいつを叩き潰して和尚組を大きくしてやるんだそれができるのは俺だけなんだこれだけ言ってもわからねえかだったらしょうがねえやおいこいつを缶詰にして海に沈めろそんなバカだなんで缶詰なんて二度と俺の前にその面見せられねえようにだよ海の底でじっくり考えることだなや,やめてくれ組長助けてくれ組長叫び続ける緑川だったが車に乗せられるとそのまま暗闇の中へと消えていった俺は本家の事務所に戻ると一連のことを組長に報告したそういうことかと納得した組長は緑川がついさっき魚の餌になったと教えてくれたなんてことだやることが早すぎるだろうまあ参加の組織としちゃしょうがねえだろうな本家からの視察組員の首を狙ったんだしかも逆恨みだろうが全ては自分が悪いのにお前の玉を狙ってきたんだ自業自得ってやつだろうななんであんなことしたんでしょうかね俺としちゃ毎年のことだからいつも通りにやってたつもりなんですがやつは無所から出てきたばかりだってことだから浦島太郎だったんだろうよやっと出てきたのはいいが自分が知ってる世界じゃなくなっちまってたのさそれを受け入れるだけの器がなかったんだな哀れな野郎だよせっかくシャバに出てきたってのにこれじゃまるで命を落とすために出てきたようなもんじゃねえか俺は昨日の緑川を思い出していた若頭でありながらどこか仲間に溶け込めていないように見えたそれが本人も分かっていたのか必死だったのかもしれない無所に入っていた時間がやつを変えたのかそれとも組織自体が変わってしまったのか俺が見たものは一体何だったのかこれで俺が無所に入るようなことがあったらいやそれは俺だけではなく緑川のように浦島太郎になるのはみんな同じなのかもしれないそう思うと悲しい寒さを感じるのだったご覧いただきありがとうございましたあなたからのコメントお待ちしていますチャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします私の名前は大江戸マリナ19歳の大学生だ人には言えない趣味がある言えば惹かれることは分かっているし最悪友達を失うかもしれないだから人知れず楽しむわけだが今日は私の欲望を満たしてくれるようなそんな素晴らしいものに出会えないかと街にやってきた。とは言っても、買い物をしているだけなのだが。
、いい道具に出会えれば、ラッキーだな。そんなことを考えながら歩いていると、三人組のヤクザに絡まれてしまった。よう、彼女、何してるんだよ。買い物。何買うんだ一人で買い物なんてつまらないだろう俺たちが付き合ってやるよ。余計なお世話。強気だね。そうやって強気ってのもいいけどよ。一人よりは四人だろ。私は一人がいいのよ。彼女は人生を損してるな。それは、考え方の違いだから気にしないでくれるそれに、お兄さんたちはヤクザでしょさすがにヤクザと一緒に買い物しようとは思わないし。釣れねえなあ俺らはヤクザでも、優しいヤクザなんだぜ。優しくてもヤクザだから、私はごめんなんだよね。はっきり言うじゃねえか。その花っ柱の強さが、いいよなああ、俺もそう思うね。別にヤクザが嫌いでもいいんだ。そんなの俺らには関係ねえから。そうだな。それで何を買うんだよ。洋服かそれとも靴かそのどっちでもないわよ。じゃあ何を買うんだよ。そんなことに興味持たないでくれる持つなと言われても、そいつは無理な話だな。あんたに興味を持っちまったんだしな。私はあんたらには全く興味がないんだよね。だから、バイバイ。そうはいかねえや。こんなところで出会ったんだからよ。結構しつこいんだね。こっちはバイバイって言ってるのに。俺らはちゃんと目的があるからよ。その目的を果たすまでは、バイバイはできねえんだよ。目的目的って何そいつを話しちまったら、あんたが逃げるかもしれねえからな、教えることはできねえや。逃げたくなるような内容なんだね。さあ、どうかな。もしかしたら、泣いて喜ぶかもしれねえし、そこのところはわからねえや。そうなんだ。じゃあ、鼻じかも。何がだ買い物の内容。こっちも、相手によっては逃げるかもだし。逆に泣いて喜ぶかもだし。ええー、そいつは何だろうな。俺らと同じだとしたら。趣味の一致ってことで、このままレッツゴーだろう。果たして一致してるかどうかはわからないから、レッツゴーはできないわね。まあ、ゆっくりとだよ。ゆっくりと。簡単に連れちまったら、楽しみも半減だ。確かにその通りだな。こういう。釣れるか釣れないかってのも楽しいよな。釣れないってことはないだろうけどな。一体何を目的にしてるの教えてほしいな。そうだな。楽しくて気持ちいいことだよ。楽しくて気持ちいい。へえ。あんたのは何なんだそうね。楽しいわね。私は。へえ。半分は一緒じゃねえか。そうだね。でも、後の半分は違うから、ここでバイバイだね。ここまで話したんだ。ここでバイバイってのはねえだろヤクザは私の腕を掴んできた。暴行罪になるわよ。はこんなところで、まだ、20歳にもならない女の子の腕を掴んだんだから、私がここで悲鳴を上げたら、おまわりさんが来て、暴行罪で逮捕されちゃうよ。おっと、それは困るな。じゃあ手は離してやるからよ。じっくり話し合おうぜ。今後の展開についてよ。もしかして、私をホテルに誘いたいとか思ってるあ、飲み込みが早いじゃねえか。その通りだよ。うーん。でも、断るわね。なんで俺たちの目的が分かったんだから、一緒に来てもいいだろう行くわけない。そんなアバズレとは違うから。これはアバズレとかの問題じゃねえぞ。いいかは自由恋愛って言うんだよ。あんたがその気になれば、俺らはあんたを思いっきり気持ちよくしてやることができるんだ。つまり、自由に愛し合うことができるってことだろう
うまいなあそうやって女の子を口説き落としてるんだねふん<笑>そうだなうんそうかじゃあさ教えてほしいんだけど今までに何人そうやって口説き落としたのてか口説き落とされた女の人なんているのもしかして強引に自由恋愛とか言いながらホテルに連れ込んだりしてない俺たちは紳士だからよそんなことはねえや一度も強引に無理やり嫌がってるのに連れて行ったことはないのねえよふんーでもさ嫌よ嫌よも好きのうちとかって思わないのああそれは思うな嫌だ嫌だって言いながら本当は連れて行かれることを望んでるのが女心だろそうだなそういう女は多いよなって考えると、俺らがやってることは、やっぱり自由恋愛の駆け引きってことになるな。つまり、強引に連れ込んでることがあるってことだね。まあ、そんなのはどうでもいいんだよ。よくはないんだなそこ、すっごく興味があるんだから。変な女だなよく言われるわよ。あんたは強引に連れ込まれるのが好きなのかそうね。強引だと犯罪だから、それはダメだと思うけど、強引ならいいんじゃないのえー、話がわかるじゃねえか。じゃあ行こうぜ。合意の上でよ。まだ合意の上ってことにはならないと思うけど。どうしたら合意になるんだ男たちは舌なめずりするように、私を見ている。私はあることを考えていた。もちろん簡単にはいかないだろう。だが、これができたら。どうしたらあんたの合意を得られるんだなあ、教えてくれねえか順序っていうのがあると思うけど。順序なんだそれ。まずはお茶して食事してっていうね。最初から行きましょうなんて、そんなの気持ちが乗らないじゃない。なるほどな。お互いをよく知ってからってことがまあ、楽しみは先に伸ばすってことか。面倒だなあそんなことしてるより、俺はさっさとホテルに連れ込んだ方がいいや。それは思うが、今回は順番を楽しむってのもありだろねえや。だったらやっぱ無理やりになるぞ。それは犯罪だよ。確かに犯罪だな何言ってるんだよ。今までだって、散々犯罪まがいのことをしてきたじゃねえか。今更だろうが。でも、私が通報したらそこまでだよ。何年刑務所に入ることになるかな。それはやばいよ。刑務所に入ったら女と遊べなくなる。そこそこは大事だ。なるほどね。あのさ、つかぬことを聞くけど、あんたらって家族は家族そう、家族。見たところ、20代っぽいけど、家族はいるのいるにはいるが、それがどうした心配してくれる家族いや、俺のところは、ヤクザになった時に縁を切られてるな。俺のところも似たようなもんだ。俺もだな。うんということは、突然いなくなっても、誰も心配はしないし、探しもしないんだね。まあ、そうだな。彼女とか恋人はそんなのがいたら、こんなことはしねえや。一人がそう言うと、残りの二人も同意見だ。なんて寂しい奴らなんだろう。じゃあ、友達とかはなんでさっきからそんなことを聞いてるんだ単なる興味よ。これから楽しいことを一緒にするんだもん。相手に興味を持つのは当然でしょなんだ、そういうことかよ。だったら教えてやるけどよ。友達なんてのも嫌しねえや。同じヤクザ仲間ならいるがな。ということは、いなくなっても誰も探さないんだね。そうだな。そう。だったら簡単だね。ホテルになんか行かなくてもさ、もっといいところで楽しいことしようよ。んホテルじゃなくてどこだ私の家、家ですっごく気持ちいいことやろうよ。
。彼女ん家でそうよ。めちゃくちゃ楽しいわよ。まさに新境地。へえ。だがよ、あんたの家だと親がいるだろう大丈夫。その心配はないから。心配がないってのはどういうことだきっと親がいないってことじゃないのかそうだよ。見たところ大学生だろうってことは一人暮らしなんだろうだったら、何の心配もねえや。そうそう。何の心配もないわよ。家に来たら、それこそ楽しいことを思う存分できるし、泣いて喜ぶと思うわよ。道具も揃ってるしね。道具どんな道具だよ。さあ、それは行ってからのお楽しみね。おい、行こうぜ。久しぶりにたっぷり楽しむことができそうだ。そうだな。こんなオープンな女は久しぶりだしな。よかった。これこそ、まさに合意よね。ね、そうでしょああ、合意だ。じゃあ、準備があるから、ちょっと待ってて。そう言うと、私は薬局に飛び込んだ。薬局なんでだ否認の準備だろなるほど、本気だな、あの女。ヤクザたちは、これから繰り広げられる世界にワクワクしているらしいが、私はそう思わせるために薬局に飛び込んだだけで、実は何を買うために入ったのでもない。ちょっとした準備のために家に電話しただけのことだ。さて、電話が終わった私はバッグの中にスマホを入れると、さもバッグに買ったものを忍ばせたように外に出た。彼女、何を買ってきたんだそんなこと、女に聞かないでくれるそうだよ。そんなこと聞いたらダメだろうお楽しみグッズに決まってるんだからよ。こうして三人を連れ立って、私は自宅を目指した。到着したのは、大きな日本家屋だ。ここがあんたの家かそうよ。本来なら、門には、大江戸組という看板がかかっているが、電話で看板を外しておくように指示しておいた。こんなものが目についたら、ヤクザの三人は逃げるに決まっているからだ。すげえなあこんなでかい家のお嬢だったのかよ。そうね。タクシーを降り、門をくぐると、そこには黒いスーツの男がずらりと並ぶ。ここで男たちは驚き、もしかしてやばいところなんじゃないかと察する。だが、時すでに遅しだ。何せ、ずらりと並んだ男衆は、三人の男を取り囲み、絶対に逃がさないという意気込みを、醸し出しているのだから。そこに、幹部の後藤がやってきた。お嬢、工具は右の部屋に。え工具工具ってなんだ工具以前に、これだけの奴らがいるんだぞ。こんなところで楽しいことなんてできるはずねえじゃねえか。あら、心配はいらないわよ。これからとっても楽しいことができるんだから。それも合意の上でね。家の中に入るとそこは、ヤクザの住まいという感じだ。しかもどう考えても、組長クラス。男たちは怯え出した。あ、あの、彼女、こ、ここは、どこなんで私の実家よ。実家かもしれねえが、どうも見たところ、同業者の家かと。あら、わかっちゃったそう、ここは、大江戸組組長の自宅。そして私は、組長の娘。工具ってのはなんで私の欲望を満たすもの。そう言って男たちに、にやりと笑ってみせた。そんな私の笑みを見て、ぞっとした私は、帰りたいと言い出した。あら、帰れるわけないでしょだって強引の上でここに来たんだもの。それにこれから、楽しいことするんじゃないの楽しくて気持ちいいこと、そうでしょそ、そうだけど、こんなに人がいたら、気にしなくていいから。私はそう言うと、男たちを客間に入れ、着替えてくるからと、部屋を出た。そして中に聞こえるように組員に、逃がさないようにしっかり見張っててね、と付け加えた。私が着替えている間、男たちは相談していたらしい
、何せ、大江戸組のお嬢なのだから、これが組長に知れたら大変なことになる。生きてこの家を出られるかどうかもわからない。男たちは逃げようと意見が一致したらしく、どこから逃げるかと考えた。玄関から来たんだから、やっぱり玄関だろう。廊下には組員が見張ってるぞ。だったら庭だ。ところが窓の向こうには、組員の姿。これはどうにもならないと、男たちはへたり込んだ。そこに私が入っていたわけだが、その姿はジーパンに T シャツ。そして真っ赤に汚れたエプロン。お待たせじゃあ、楽しみましょう。え、そのエプロンは、ああ、作業してると飛ぶのよね。赤い液体が。え、なんで何の作業だよ。そんなことより、ほら、部屋を移動するわよ。いや、あの、俺たちは休養を思い出したんで、帰ろうかと。楽しいことがしたかったんでしょ私はしたいのよ。返さないわよ。せっかく合意の上で連れてきたんだから、ここからが本番じゃないの。い、いや、俺たちは遠慮するんで。嫌よ嫌よも好きなうち、なんでしょ嫌だとか言いながらワクワクしてるんでしょいや、本当に帰らねえと。それにさすがにここではちょっと人が多すぎるんで。あら、楽しいことをする部屋には入ってこないわよ。手伝いくらいしか。手伝いそう、必要だもの。さすがに私一人では無理だから。何の手伝いで楽しいことの手伝いよ。何言ってるのよ。あなたたちがしたかったことじゃないのそ、それにしても、お、お父さんとかもいるわけですよね。なんだ、そんなことを心配してるの気にしなくていいのよ。父も一緒にやるから。えお父さんも一緒にそうよ。こんな楽しいことを私一人でやったら申し訳ないもの。だから、私が満足するまで楽しみましょうよ。え、親も入るのかよ。もしかしてそういう趣味なんじゃないのかそうか。だから自宅でやりたいってことだったのか。ならば気にすることはねえだろう。そうだよな。親も一緒に楽しむなら、俺らはこの娘を満足させてやればいいんだからよ。ついでにこっちも楽しめるわけだ。そういう趣味ってことで、だったら楽しもうぜ。覚悟はできたみたいね。じゃあ部屋を移動するから。そう言うと私は幹部の後藤を呼んだ。すると後藤が入ってきて。本日はお嬢のためにありがとうございます。どうぞこちらへ。と来た。男たちはこれから自分たちが楽しめる上に、礼まで言われるわけだから、願ったり叶ったりだ。帰ってきてすぐに、後藤が行っていた工具の部屋。そこは広く、テーブルや工具がずらりと並べられている。そのテーブルも、人が寝ることができる広さだ。そればかりか、部屋のあちこちに板が立てかけられ、ロープがぶら下がっている。どう見ても異様な雰囲気の部屋に通された三人は、一体何が始まるのかと恐れおののいていた。すると後藤の他に父も入ってきた。よう、マリナ。久しぶりだと思ったら、随分と息のいいのを連れてきたじゃねえか。そうでしょ女の人をホテルに連れ込もうとナンパしてたのよ。私に声をかけてきたから、好都合。なるほどな。それに、家族もいないし、彼女もいないんだって。この人たちがいなくなっても、誰も探さないそうだから、気にせずできるでしょいいじゃねえか。そういう奴はなかなかいないからな。楽しんだ後の処理に困るが、そういうことなら処理も楽そうだ。そうなのよ。さすがお嬢です。後藤も一緒に楽しませてあげるわよ。何せ、三人もいるんだから。ありがとうございます。久しぶりに悲鳴が聞けると思うとワクワクしますね。悲鳴あの、楽しいことをするんですよね。そうよ。もう、超ワクワクするような楽しいことよ。気持ちいいことって。気持ちはいいわよ。最初は痛いだろうけど、そんなのも次第に快感に変わるから
、楽しみにしてるといいわ。ど、どういうことで一体何が起こるんでしょうかまあまあ、そんなに怯えることはねえさ。俺の娘はよ、なかなか変な趣味があってな。こいつを満足させてくれる男がいねえんだよ。だからあんたが満足させてくれると聞いてな。助かってるんだ。俺ならいくら娘のためとは言っても、こんなことはできねえが、さすがだぜ。奇得な人だ。奇得なって、あんたらは女を無理やりホテルに連れ込んでるんだろうさすがにそれは犯罪なんだよな。だから娘には、無理やりってのはやめろって言ってあるんだ。それでなかなかいいサンプルが見つからねえが、今回ばかりは上物だぜ。ま、待ってくれ。俺たちはあんたの娘と楽しくて気持ちいいことをするってことで、連れて来られたんだぜ。それなのに、こんなに工具の並んだ部屋ってのは、消せねえんだが。だからさっき娘が言っただろうがよ。気持ちいいってよ。最初は痛いだろうが、そんなのは最初だけのことだ。それに安心しろよ。あんたらみたいな情物は、そう手に入らねえんだ。だから今日だけで終わりにはしねえからよ。少しずつじゃねえと、楽しみが続かねえだろう。え、何をする気なんだよ。俺たちをどうする気なんだよ。うるさいなぁ。同意の上で来たんだから、そんなに騒ぐことないでしょこれが騒がずにいられるかよ。あんたたちだって、女の人を無理やりホテルに連れ込むじゃない。どんなに嫌がってもさ。私は嫌がってここに連れてきたんじゃないわよ。でも、こんな怖いところだとは知らなかった。怖いことなんて何もないじゃない。あんたたちがやってることと同じことをしてるだけよ。さて、うるさいから始めましょうか。よし、後藤。そいつらを縛り上げろ。はい。父が後藤にそう命令すると、ひとまず三人を気絶させた。あとは意識が戻る前に、貼り付け状態に縛ればいいことだ。三人が板に固定されると、三人の顔面に水をかけた。冷たい水がかかったことで驚いた三人は意識を取り戻し、自分たちが何をされているかを確認する。自分自身はどうなっているのかわからないだろうが、他の二人は貼り付けられているのだから、自分もそうなっていることは理解できたようだ。中でも一人はテーブルの上に寝かせられて、貼り付けられているのだから、これはさぞや恐怖だろう。な、なんでこんなところに寝かされてるんだよ。本当に威勢がいいわね。あんたが一番最初のお楽しみってことね。どういうことだよ。外せよ。外せ。外してくれ。ダメに決まってる。あんたは女の人をホテルに連れ込んで、逃がしてって言われたら逃がしたの逃がすわけないよね。せっかくの獲物なんだもの。だから私も同じことするの。めっちゃ楽しいよね。どうなってるんだよ。あんたらは一体何をしようって言うんだよ。そこで私はペンチを握りしめた。お父さん、この間のやつは爪を剥がすだけで大騒ぎだったよね。そうだな。初めての経験だったから大変な騒ぎだったな。でも、あの悲鳴がたまらないのよね。つ、爪を剥がすだってそうよ。爪を剥がしたの。一枚一枚、ゆっくりとね。でも、途中で失神しちゃったんだよね。あれはないよね。痛みで失神して逃げるとか。でも、今回は根性の座ったヤクザだもの。痛いくらいで逃げたりはしないよね。楽しみだわ。大江戸の娘にちょっかい出すような奴らだ。度胸がなくちゃそんなこともできねえだろうよ。こいつは楽しくなりそうだ。いや、やめてくれ。頼む。やめてくれ。あんたに手を出したことは謝るから、頼む。やめてくれ。何言ってるのあんたらが私に声をかけてくれて、本当に嬉しかったよ。だって私の趣味はさ、人をいたぶることなんだもの。悲鳴を聞いたりすると
血が湧き立つような気がするんだよね。最高の喜びを得ることができるのよ。だからさ、声をかけてくれてありがとう。私としては順序を踏んで、ちゃんとお茶して食事して、あんたらの腹を満たしてからやりたかったけど、あんたらがそんなのはすっ飛ばして、さっさと楽しみたいって言うから。でも、一応は家族がいるかとか聞いてあげたからいいよね。心配する人がいないってわかってるし、あんたらに何が起ころうと気にする人がいないんだからさ、あんたらも安心して楽しめるでしょそんなの楽しめるわけねえだろうがよ。楽しいのはあんたらだけじゃねえか。同じことでしょあんたらだって。女の人をホテルに連れ込んで散々楽しむけど、それだって楽しいのは自分たちだけだよね。やられる女の方は何も楽しくない。それどころか、一生の心の傷を負うんだよ。それと同じ。あんたにはしてないじゃねえか。なんでそれなのに、俺らがこんな目に遭わないとならないんだよ。それはね、これが私の趣味だから。ただ、それだけ。組長、あんたの娘は、本当にそういう趣味なのかよ。ああ、そのようだな。なかなかあんたらのような生きのいいのが見つからなくてよ。娘のストレスが溜まるんだよ。だから困った趣味だと思っていたんだが、あんたら三人いれば、しばらくは娘のストレスも溜まらずに済むだろう。それって、それってどういうことだよ。傷は治るだろう爪を抜いても、爪はまた生えてくるよな。骨を折っても、骨はそのうち繋がるだろう。そうしたらまた同じことを繰り返すんだよ。人間の再生ってのはすごいもんだよな。く、狂ってる。自分たちは狂ってないっていうの十分狂ってると思うけど。人の苦しみなんてお構いなしなんだからさ。お父さん、耳そぐ耳か。最初にそこを責めるかそのためには髪の毛が邪魔だよね。丸坊主にしないと。やめてくれ。頼む。本当にやめてくれ。私は男の髪の毛をゆっくりと一本抜いた。抜けちゃったね。ははは。毛根がついてるから。この毛ってもう生えないかな。これ、坊主に剃ると生えてくるけど、全部毛根付きで抜けば、つるっぱげになるかしら。やってみる価値はありそうだな。やめてくれ頼むいたやめてくれ頼むよ頼むとうとう男は泣き出してしまった。泣き虫だな髪の毛5本抜いただけで泣くなんて。ブラッシングしてれば、これ以上の髪の毛が抜けるじゃない。一日に何本髪の毛が抜けてると思ってるのよ。知らんけど。耳をそぐのに髪の毛が邪魔なんだから、しょうがないだろう。頼む、頼むよ。二度と女に手出しはしないから、助けてくれ。しょうがないわね。そんなに髪の毛を抜かれるのが嫌だなんて思わなかったわ。喜ばしてあげようと思っただけなのに。だったら、指かな。ゆ、指そう、指。ヤクザなんだから、別に指くらいいいでしょ。詰めることもあるんだしさ。あらうよ。おい、マリナ。指が折れたところで大したことはないだろう。ならば足の指の方が面白そうだぞ。立てなくなるからな。おお、なるほどね。確かに、足の指がなくなると立てなくなるよね。まあ、どっちみち、最後は何もかもなくなるんだけどね。何もかも、なくなるそうだよ。だってこのままあんたらを生かしておいたら、私の趣味がバレちゃうじゃない。そんなことになったら困るのはこっちだもん。だから、あんたの命はもらうのよ。どうせ誰も心配しないんだし、いいでしょいいわけねえよ。助けてくれよ。頼むよ。助けてくれ。助けてか。一体今まで何人の女性がそうやって命乞いをしたのかしらね。助けて。やめて。許して。それであんたらは助けたのやめたの許したのきっと
助けることもやめることも、許すこともしなかったんでしょうそれなのに自分は助かりたいんだ。す、すまなかった。本当に申し訳ないと思ってるんだ。だから許してくれ。うんそんなに許してほしいんだ。そういった私は部屋の隅に置かれている箱から待ち針を取り出した。裁縫に使う針だが、それを男の足に刺したのだ。ただし、ほんの少し、ちょっとだけ。これでも見えない本人からしたら、恐怖と相まって、激痛となる。じゃあ助けてくれ助ける必要なんてないよね。もっと痛いことしようよ。こうしてゆっくり楽しそうに話していると、やられている側は、勝手に恐怖を感じてくれるわけだ。そして、殴ってもいないのに、勝手に命乞いするのだ。しょうがねえなあ、まったく。ヤクザならもっと根性があると思ったが、これじゃ何の役にも立たねえや。こんなうるさいのいらない。そうだな、これじゃ楽しむどころじゃねえや。頼む、助けてくれ。お父さん、こんなのいらないから好きにしていいよ。そうか、そいつは残念だな。じゃあてめえら、解放してやる。本当にですかああ、解放してやる。だが許すわけじゃねえや。俺の娘の趣味に付き合うこともできねえんだからなあ、は、はい。何をしたらいいでしょうか。そうだなおもちゃにすることができなかったんだ。金で蹴りをつけてやるよ。金、いくらでしょうか。一人五千万だ。五千万ああ、それが払えねえなら、まずはその下を抜いて。おとなしくなったところで、娘のおもちゃになってもらうが、どうするは、払います。払いますから、払わせてください。よし、じゃあ、金田を呼んでやるからよ。金田に五千万借りて、今すぐ払えや。わ、わかりました。しばらくすると、清流組の金田がやってきた。金田に事情を説明し、一人五千万を貸すように言うと、あっという間に貸し付け完了となった。あんた方、命拾いしましたね。こちらのお江戸のお嬢さんは工具を使う達人ですから、このまま行ったら命はなかったですよ。まら、やだ。金田さん、褒め言葉もちろんです。さて、借用書にサインをお願いしますよ。おお、この状態では書けませんね。仕方ないなあ。私が代筆いたします。ただし、母音はいただきますよ。鉄板で。そう言うと、三人の男の指に傷をつけ、書類に鉄板を押させた。男たちは、さっきの恐怖に比べたら、このくらいは大したことはないと、凍りついた笑いを浮かべていた。だが、これだけで終わるはずはない。では、あなた方のロープをほどいて差し上げますが、今から港に行って船に乗ってもらいますんで、それまでの間、おとなしくしてもらいますよ。そう言うと、三人の首に空手チョップをお見舞いした。すると三人とも簡単に意識を失ったのだった。この三人ってどうするんですか女性を襲ってるんですから、本来なら、断章宿に送り込みたいところなんですが、今のところいっぱいでしてね。ですから、カニ漁船に乗せる予定です。荒くれ者ばかりの船の上で、いろんな意味で身の危険を感じながら生きてもらいましょう。そう言うと、金田は部下に命じ、三人を車に乗せ、走り去っていった。残った私は大笑いだった。こんなところでニヤニヤされたら誰でも怖いだろう。きっと想像は大きく膨らみ、何もされていないのに痛みが体中を駆け巡り、恐怖で気が狂いそうだったのかもしれない。だが、そんなことをするはずはなく、ここにある工具たちは私の趣味を形にするための相棒だ。そしてさらに奥の部屋には完成したホラー要素たっぷりの作品が並んでいる。そう、私はホラー作家。いつか個展を開きたいと、毎日作品作りに勤しんでいるわけだ
。ちなみに白衣についている赤いシミは血のり。女と見れば自分の欲望を満足させようとするバカな連中なのだから。この程度のホラーに怯えるなよなって思う。いやー、さすがに怖いですよ、お嬢。確かに奴らのやってることは悪質ですが、お嬢もかなりのもんです。あら、そんなこと言うと、ホラーのモデルやらせるけどいいいや、結構です。奴ら、モデルに使おうとも思ってたのに、残念だったな。お前もいい加減、こんな趣味はやめて、こんならしいことに目覚めたらどうだいい趣味だと思うけどな。ああいう奴らを撃退するためにも。その後、幹部や両親の説得はあったものの。私は未だに趣味を変えてはいない。そうして悪い奴らを懲らしめつつ、自分の趣味を全うしているのだ。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は佐藤葵。28歳のヤクザだ。組では新参者だが、元証券マンという異色の経歴がある。若頭補佐のヒイラギと同い年で仲がいい。そのヒイラギが面倒なお子ちゃまを連れ、視察にやってきたのだ。ミノルさん、ここが藤波組の事務所です。構成員はみんな忙しいので、少し視察したら帰りますよ。うるせえな。俺は若頭の息子だぜ。事務所の雑魚に気を使う必要はない。大沢は黙ってろよ、ヒイラギ。ヒイラギさん、お疲れ様です。この方が若頭のご子息、時はミノルさんですか飲み物をご用意しますね。佐藤、忙しいのにごめんな。ミノルさんがどうしても事務所の視察がしたいって、若頭の息子だから。おい、この佐藤って新入りか俺は時はミノル。藤波組の若頭の息子だ。覚えとけ。末端ヤクザ。ミノルさん佐藤は新参者ですが、優秀な構成員です。軽率な言動はやめてください。佐藤、すまない。いいんですよ。藤波組に入って日が浅いのは事実です。コーヒーとハーブティー、どちらがいいですか生意気だな。新入りのくせにハーブティーかよ。ヒイラギ、佐藤ってなんか気取ってね。末端のくせに。だから、そういう軽率で不遠慮な態度はやめてください。ハーブティーは構成員に大人気なんです。ヤクザが事務所で優雅にハーブティーなんて、藤波組も落ちたもんだな。いつも親父が言ってる。ハーブティーはカモミールとミントとジャスミンがあります。ヒイラギさん、いつものお茶でいいですかありがとう。砂糖の入れるハーブティーはうまいから、蜂蜜入りのカモミールティーでよろしく。はい。事務所の皆さん、お茶にするので何にします本日のコーヒーはブルーマウンテンですよ。なんだよ。事務所がカフェになってる。優雅に休憩するな。蜂蜜なんて用意しやがって。構成員たちはハーブティーやコーヒーを味わって休憩しているヤクザだってリラックスしたいのだそれでミノルさんは何にしますコーヒーならお砂糖とミルクはありますよお菓子もありますガキ扱いするなコーヒーブラックでヒイラギこの事務所ゆるすいだヤクザがティータイムかよここのお茶を飲むと落ち着くなあミノルさん、ヤクザだってほっとする憩いの時間が必要ですよ。親父が最近のヤクザは、ゆるくてダメだって言ってる。推しのライブに行くから休むやつとか。推し活ぐらい、寛大に許せばいいんです。別に構想の途中でライブに行くわけじゃあるまいし。若頭は厳しいから、これパウンドケーキです。事務所のオーブンで焼きました。お菓子作りクラブが。お菓子作りクラブなんか事務所が甘ったるいと思ったらケーキ焼いてたのかよ仕事しろ息抜きですよ事務所にお菓子作りが得意な構成員が多いんです
アップルパイもありますよ。美味しそうだなあ。これ、お店を出しても売れる。藤波組のアンテナショップとかいいかもな。ひーらぎさん、それいいですね。事務所で組織のゆるキャラをデザインしている構成員もいるから。えー、見たい見たい。おお、かわいいなあ。藤波組のゆるキャラ。これ、名前とか決まってるのはい、デザインした構成員が決めてました。ゆるキャラの名前は藤波です。どうですかいいなあ。ヤクザ組織でゆるキャラを作るなんて斬新だ。この藤波なら組長も喜ぶ。ざっけんな。お前らみたいな舐めてるヤクザがいるから組がダメになる。親父が言ってた。ミノルさん、いくら若頭のご子息でもあなたは20歳の学生です。事務所の方針に口出し無用です。ひーらげ、お前は親父の補佐なのに、全然俺を敬わないな。それでも若頭補佐かよ、役立たずが。俺の仕事は若頭の補佐です。ミノルさんの召使いじゃない。親の権威を傘に威張るのはダメですよ。親父が言ってたぞ。ひーらげは若頭補佐のくせに、末端ヤクザと仲良くしたり、自覚が全く足りねえって。さっきからミノルさんは若頭のお父さんの言葉しか口にしてない。自分の意見がないんですかそういう態度が生意気でムカつくんだよ。親父に言って、補佐から降格させるぞ。まったんね。ご自由にどうぞ。正直、親父の権威を盾にするクソガキの子守はうんざりなので、ひよこやろう。若頭の息子であるミノルにも、ヒイラギは毅然としている。補佐でもヒイラギは、横柄な若頭に不満を抱いていた。まあまあ、ミノルさんとヒイラギさん、事務所のみんなが心配します。補佐と若頭のご子息が喧嘩してて。すまない。仮にも若頭補佐が、二十歳のガキ相手に怒って。このミノルってガキ、マジで生意気でさ。ガキって、ミノルって呼び捨てにするな。さんをつけろよ、クソが。親父に全部言いつけるぞ。そうやってすぐに何でもパパに告げ口するからガキなんだよ。さっきからピヨピヨうるせえ。ヒイラギさん、俺たちも28です。ミノルさんより8歳年長なだけです。ピヨピヨやかましいのは確かですが。お前ら、自分の立場をわきまえろ。俺が組に入れば若頭の息子で影響力絶大だ二人は潰すからな若頭はひよこ息子に甘いから優遇するこんな奴が入ったら藤波組はマジで終わるな憂鬱だ組長がそんな愚行をするとは思えません組織の若頭の息子だからって優遇はないですよ組長の藤波は60歳のじじだろ世代交代したら俺の親父が組長だ。若頭なんだから当然。あのミノルさん、組長を気安く呼ばないでください。若頭のご子息でも身の程をわきまえてほしいです。末端が偉そうに説教か。若頭は次期組長。そんなことも知らないのか親父は組で二番目に偉い。存じ上げてます。そうですね。順当に行けば、若頭の時和さんが次期組長、組織に何事もなければ。親父は藤波組をもっと強くする。今のじじい組長なんて生ぬるい。お前らを構成員にして。現在の組長は構成員の適材適所を見ています。組織ならば構成員の特技を生かすべきだってそんなの無意味だ適材適所も何もヤクザは力が全てなんだよ構成員は単なる駒だ力だけじゃヤクザは警察に捕まって終わりですこれからは知性がないと組織はダメになる警察に捕まるのはヤクザの勲章だ構想になれば茶化を使えるやつが強い知性なんて無駄。ひらぎさん、俺はヤクザとして未熟ですが、どう思います若頭補佐としてご意見を伺いたいです。ヤクザは力が全て
刑務所行きが勲章いつの時代の話だよ。時代錯誤もいいとこだな。親父がいつもそう言ってる。若頭の親父の言葉なら間違いない。所詮ヤクザは賢さより力だ。佐藤、このひよこ野郎の言葉でわかるだろう。若頭は時代をわかってない。組織は変化するのに。まあ、武力はないとダメですが、それに頼るのも危ない。双方のバランスが大事ってことですね。茶化を仕入れるにも、資金を稼ぐにも頭を使う。構想なんてしない方がいいに決まってる。力を維持するには、構成員の支えが必要不可欠。組長は構成員を駒でなく、人材と思っている。甘いんだよ。構成員なんて、茶化の玉よけと同じだ。親父は部下を玉よけにして生き残った。時はみのるの言葉に、ひいらぎの顔がこわばった。彼の父親は、高層の玉よけとなり、命を落としているから。ひいらぎさん、大丈夫ですかお茶のおかわりいりますみのるさんにも、コーヒーの追加をお持ちしますよ。ありがとう。お茶を飲んだら帰る。ちょっと、ガキの頃を思い出した。14年も前の嫌な思い出を14年前ああ俺の親父の玉焼きになった手下ってヒイラギの親か若頭の命を救えたなら本望だろ無神経な笑い声が響いた瞬間だったヒイラギがカップの熱いお茶を時はミノルにぶっかけたのであるヒイラギさん怒るのは分かりますがダメですよミノルさん今冷やしたタオルを持ってくるのであっつてめえらもう許さねえ親父に言いつけてやるこの末端ヤクザうざいんだよハーブティーをかぶった時はミノルは俺に熱々のコーヒーをぶっかけてきたスーツに茶色のシミが広がる染まったスーツがお似合いだなヒイラギも佐藤も若頭の親父に頼んで波紋にしてやるざまあ見ろ。佐藤、やけどはないかおい、クソひよこ。茶をぶっかけたのは俺だろなぜ佐藤を狙った佐藤が弱そうな末端ヤクザだからだ。玉よけ練習をさせてやった。末端に文句言う権利はない。理不尽な振る舞いに、事務所の構成員は眉をひそめている。得意げな時はミノルに、俺は静かに言った。組長に本家の幹部に手を出して、組がピンチと伝えとけ。もちろん大好きな若頭のパパにもな。え、何大ごとにしてるんだよ。お前みたいな末端にコーヒーをぶっかけても、全然怖くねえんだよ。クソひよこ、佐藤は組織の本部長、実務の総責任者だ。組長の甥っ子で、正真正銘、本家の幹部だよ。組長の甥いっ子本部長って組のナンバー3かでも若頭の親父の方が偉い敵じゃねえよ<笑>みのるくん君って本当におめでたく育ったんだねもはや情勢は真逆に変わったんだよ情勢が変わった何のことだ親父の地位は盤石お前が組長の甥いっ子で幹部でも同じだ強がっている時はミノルの前でヒイラギがスマホを出した。連絡をするのは若頭ではなくて組長である。ヒイラギです。組長のおっしゃる通りでした。葵に怪我はないです。承知しました。お手数をおかけします。ヒイラギ、おじさん、組長は何だって茶番には付き合ったがうまくいったのか若頭の件は。葵。本部長にこんなことさせてすまない。若頭は本日付で組を破門にされた。組長も見限ったんだ。は親父が破門ってどういうことだ若頭として長年組に尽くしてきた。それを破門って長年の間、尽くしたね。それ本気で言ってるあの人は若頭の地位をいいことに好き勝手した。葵の言う通り、目に余って構成員からは厄介者にされたんだ。波紋にさせる口実が必要だった。
こうじつ若頭の親父に恩があるやつはいくらでもいるそんな謀反みたいなことをするもんかなじゃあここで聞いてみようか事務所のみんな若頭に恩義ってあるか波紋に反対なやつは事務所の構成員は迷いない顔で波紋賛成と叫んだ。恩義より恨みがある奴の方が多いらしい。これくらい君のお父さんは人望がないんだ。人望がない若頭は組長になれない。わかるだろう加えて若頭は組の資金を勝手に使い込んでた。可愛い息子のために。親子揃ってアホだなあうるさいお前ら、親父を失脚させる口実が欲しかったんだろ親父と俺をはめやがって。誤解するな、ミノルくん。はめたのは俺やヒイラギじゃない。組長だよ。我が頭親子を見限り、追い出したかった。今のヤクザ界隈を見ればわかる。横平な息子を特別視する我が頭を放置するのは愚行だって。そんな、ヒイラギは、俺の親父を補佐する若頭補佐だろ。若頭が失脚すれば補佐って立場を失う。クソヒヨコいや、ミノル。俺が若頭補佐になったのは組長の命令だ。強権的な若頭を監視するため。若頭を監視するお前の目的は若頭の親父を何か理由つけて失脚させることだったのかそんな組織を不安定にさせることするかよ。若頭をいさめるのが目的だった。洋服の命令だから。洋服どういうことだヒイラギの親父は高層で消えたんだろ。佐藤が組長の親戚なら、お前は。ミノル君、組織の人間関係は把握しようか。ヒイラギさんは組長の養子。14歳で父親を失った時から。言うタイミングがなかったが、葵とは親友なんだ。兄弟みたいに育った仲だし、理解できたかつまり、最初からヒイラギと佐藤はグルだったのか俺が視察に行くって言ったのを利用したのかそういうことです。すべては組長の命令ですが。ほら、連絡したから組長がいらっしゃいました。事務所の入り口に組長の藤波幸久が立っている。彼は青ざめた時はミノルをじろりと睨み据えた。若頭の時はは本日をもって破門とする。あいつは自分の息子を特別視して好き放題が過ぎた。組長、お疲れ様です。ご足労いただきありがとうございます。若頭の後継は決まっているんですかあおい、心配ない。別の幹部を据える準備はしていた。あとは今の若頭を追い出すだけ。そうだな、ひらぎ。はい。若頭の息子、時はみのるは、佐藤本部長に無礼を働いた。本家の幹部で、組長の老い子に対して。そういう無礼をいつかすると予想はしていた。時はは組の状況が全く分かってない愚か者だ。この佐藤が本部長だって知らなかった。ひらぎは教えなかった。若頭の立場を悪くするためにミノルとやらお前は若頭の息子って地位に溺れたヒイラギの本来の役目は組長秘書若頭補佐ではないヒイラギさんは若頭の動向を監視するため補佐のふりをしてた見抜けなかった若頭も間抜けだね時はミノル佐藤葵のスーツを弁償しろ父親ともども組を出ていけ。特別に罰則はそれだけとする。なんで、親父と俺が追い出されるんだ。藤波組を支えていたのは、親父だぞ。こんなの理不尽だ。お前の親父は若頭としての役割を怠った。構成員を軽視して、反感を買った。全部自業自得だよ。自業自得親父は組のために精一杯働いたんだ。そんな若頭を問答無用で切り捨てるのか泣き出した時は実る。それを見ていたヒイラギが表情のない顔で言ったのだ。顔に恨みがこもっていた。父さんは高層の玉よけで亡くなった。葬儀にも若頭は来なかった。息子と遊園地を優先して。
。嘘だ。親父はそんな人間じゃない。自分のために命を落とした手下の葬儀にも来ないなんて。ミノルくん、若頭は葬儀にいなかった。犠牲になった手下を痛まなかった。俺も参列していたからわかる。あの頃から時輪は自己中心的な考えに溺れていたそんな傲慢な人間に組長は任せられないだからって破門して放り出すのかよ今回は俺が佐藤に謝れば済む話だろ謝罪するから謝罪は当たり前だよまさか謝らない気だったのか若頭は息子へのしつけが最悪だなミノール謝罪して済む問題ではない。本家の幹部を苔にして平気でいる態度。親の教育不足だな。じゃあ俺が原因で親父は失脚して追い出されるのか。柊と佐藤は親父と俺をはめたんだ。誤解するな。俺はそんな市場で動いてない。若頭は次期組長にはふさわしくないと判断したまで。絶対に自分の親がため受けにされたのを恨んでんだろう。組長の養子になって復讐したんだ。ここで泣き叫んでも無意味だよ。いいかい、ミノルくん。権力におごって騙された方が負けなんだ。青い、佐藤の言う通りだ。組長として命令する。謝罪して出て行け。従えば今回は不問とする。組長命令に背いて、時はミノルは事務所を出て行った。事務所の構成員は息を飲んで見守っている。聞いての通りだ。時はは今回の件で組を破門。若頭でもなくなる。新しい若頭の襲名は後日だ。前から失脚させる準備はしていました。でも構成員の中に反対派が皆無だった。拍子抜けです。若頭の傍若無人さに嫌気がさしていた奴が大半だ。擁護する構成員はいなかった。息子以外はな。ヒイラギさんも大変でしたね。組長を秘書して若頭補佐までこなして、補佐しないで追い詰めましたが。青い、そのヒイラギさんはやめろ。ヒイラギでいい。ごめんな。証券会社で普通に働いていたお前を巻き込んで。<笑>気にするな、ヒイラギ。俺は組長の甥いっ子で世話になった身だ。将来は組で働こうと思ってた。葵を組に入れて正解だった。実務で頭角を現し、短期間で本部長。おかげで若頭親子を追い出せた。恐れ入ります。しかし組長、結局俺のスーツは誰が弁償するんですミノルくんじゃあ絶対無理でしょう。謝罪もしなかったからな。スーツは私が弁償しよう。時は親子は組を追われ、それどころではない。ミノルってひよっこもアホだな。スーツを見れば、葵が末端じゃないことに気づきそうなもんなのに。このスーツ、それなりに高価だから。学生のミノルくんじゃ理解できなかったのかな。少し鈍感だよね。人間を見る目がないのは、ヤクザに向いてない。どの道時は親子は遠ざけられる運命だったそうですねこの先失脚した若頭とミノルくんはどうなるのか一般人に戻れるのか心配ですか時はの不実な人柄はヤクザ界隈で有名だ別組織には入れまいヤクザ世界にもつながりがある親が失業すると同じだな若頭をしていた間の膨大な報酬があればしばらく生活できる親子で。でも、若頭だった時輪は、組の資金を無断で使ってた。これは重大な掟破りだ。原罰が下るだろう。それについてはとがめないと組長が決めた。資金を不正に使わせたのも作戦のうちだったから。利害の一致だ。私は時輪を失脚させたい。ヒイラギは父親の敵を討ちたい。組織に有益だから許可した。ミノルくんは愚かなスケープゴードです。組長とヒイラギが本気で潰したかったのは若頭、ミノルくんの父親だった。そういうことだ。若頭が破門にされても組織に支障はない。それくらい無能だったということだ。その後、時はという若頭は組織から消えた
惜しむ構成員が誰もいないのは屈辱だっただろう新しい若頭はどうだまさかヒイラギが補佐のまま残留するとは思わなかった組長の秘書なのに本当は秘書に戻るつもりだったでも新しい若頭にはガキの頃からお世話になっていたからな組長おじさんも抜かりない時矢を見限ってすぐ後任を決めていた今の若頭は人望もあるその新しい若頭が教えてくれた失脚した若頭の時輪がなくなった原因は不明急な不幸だなそれは初耳だ父親が急逝したとなるとミノルくんはどうなるのか確かまだ学生だったろ20歳だ親が亡くなっても自力で生きられるだが今の若頭はそう考えていないらしい要するに新しい若頭はミノルくんを援助する気かそんなことする義理はないだろう20歳なら若頭が言ったんだよ親父を追い出す口実に利用されたなら放置はできないわかるだろうってヒイラギも俺も両親を失って組長のお世話になったその恩義を今度は他人に向けろってことかそんなとこ新しい若頭は俺の計略を知ってる20歳の若造を利用したならフォローしろって人望はあるが随分と誠意ある若頭だなヒイラギそれでお前はミノルくんをどうする助けるつもりか今の若頭の命令なら従う時はミノルは父親を失った絶望で塞ぎ込んでる大学にも行かずになそれならまずは大学に行かせないとなヒイラギ俺も協力するよ法務長としてではなく親友として青い組長に俺が引き取られた時嫌じゃなかったか俺は末端ヤクザの子だ。葵とは違って。別に、ヒイラギとは親友だし、兄弟だって思ってる。組長もゆくゆくはお前を後継者にしたいはずだ。養子でもそれはさすがにない。とにかく、時はミノルの様子を二人で見に行く。葵、どうもありがとう。ヒイラギは時はミノルを気にかけていた。全若頭への恨みを晴らすため、利用した追い目があるんだろう。数日後、俺とヒイラギは、時矢ミノルの自宅を訪れた。配達物が溜まって荒れている。ヒイラギが大声で呼びかけた。おーい、ヒヨコ野郎、いるのかチャイム鳴らしてるぞ。出てこいや。いるのはわかってるぞ。ヒイラギ、それだと立派なヤクザの取り立てだ。心配しているなら、もっと穏やかに呼びかけろ。優しくそうかおーいミノルちゃん怒ってねえから出てこいシフォンケーキを持ってきたぞ葵が焼いた心持ちだがヒイラギが声を和らげても時はミノルは出てこない嫌な予感がした瞬間隣ですごい音がしたヒイラギいくらなんでも鍵を破壊したらダメだ強盗と同じになるぞ目撃者がいたら通報される。部屋で倒れていても困るだろう家の様子から外出の形跡がない。こういう時は強引に突入する。本当にヒイラギはお人よしだね。子供の頃のまんまだ。20歳の男が倒れていても別に放置でいいのに。父さんが亡くなった件とミノルは無関係。心では理解できていても八つ当たりした。若頭失脚に乗じて。玄関のドアを壊したので、俺たちは家に入った。部屋に位牌と遺影がある。ミノルがいる気配はない。どこかに隠れたのかなヒイラギが無理やり鍵を壊したから。おーい、ミノルくん、いるのかい返事して。とりあえず、亡くなった前の若頭に線香でもあげよう。冥福くらいは祈るか。ご愁傷様ですって。そうだな。前の若頭の時はさんは何で亡くなったんだろう病気とかは事故ではないよな。葵なら察しはつくだろう人間、権力を持っている間はいいが、奪われると途端に心なんて折れる。つまり、そういうことか。若頭の地位を剥奪されたショックが大きかったんだな。破門されて。
。傲慢で不尊な性格の人間ほど心は脆い。背後で刃物を持ってる。ひよこ野郎が典型的だ。後ろ。振り返ると、包丁を持った時はミノルが立っている。やつれているが、顔は憎悪に満ち溢れていた。何しに来たんだ、佐藤と柊木。家の鍵まで食わしやがって。親父と俺を侮辱しに来たのかよ。違うよ。新しい若頭が君を心配した。だから様子を見に来たんだ。お父さんのこと、ご愁傷様です。おーい、恨んでるならさっさとさせばよかっただろう。背後にいるの、わざと無視してやったのに。出てけよ。親父の命を奪ったのはお前らだ。薬を飲んで親父は昏睡状態のまま息絶えた。それは辛かったね。俺もヒイラギも親を失ってるからわかる。今日はミノルくんの今後を話しに来たんだ。俺の今後だって余計なお世話だ。大学は辞めて家も売って遠くに引っ越す。復讐するために。復讐なら持ってる包丁で襲いかかればいいだろ。俺抵抗しない。心臓でも首でも刺せば。ヒイラギ。それだとミノルくんが犯罪者になるから落ち着いて話そうケーキを食べてミノルくんも包丁を下げてお前らと話すことなんてない出て行かないとマジで刺すぞ揃ってめった刺しにしてやるめった刺しでもご自由にって言ってるけどいよこやろお前は人の話を聞いていないのか強がっても刃物を向けられたらビビるだろじゃあご希望通りにお前をぶっ刺してやるひらげ刺される前に言っていいか包丁で刺す時の持ち方が違う。本気で命奪う時の構えは。ひいらぎ、刺される対象がレクチャーしないで。みのるくん、刺したら家が事故物件になる。高く売れないよ。ひいらぎの挑発に乗った彼は、包丁を構えて向かってきた。予想通りなので、隠していた茶化を打った。やっぱ茶化を隠していたか。青い、威嚇でも打ったらやばいだろ。このガキ、ビビって気絶してる。今のミノルくんじゃまともに話せないと思って。音しない茶化で助かった。包丁は取り上げよう。こんな痩せた状態で家にこもっていたんだな。目にクマあるし寝ていないだろう。このひよこ野郎。そうみたいだ。とりあえずソファーに寝かせよう。ひらぎ。運ぶの手伝って。他に武器はないみたいだね。ひよこ野郎はまともに人を刺すこともできない。これじゃあヤクザは絶対向いてないな。力不足。でもさっきは引っ越して復讐するって叫んでいたよ。別のヤクザ組織に入る予定なのかなこいつと杯を交わす奴がいるか大学辞めて家を売るってことは金が入るな。少し家を調べる。俺はミノルくんの様子を見てるよ。ヒイラギ、ミノルくんのスマホやパソコンを調べてみて。なんか嫌な予感がする。時はミノルの私物を調査して、すぐヒイラギは息を吐いた。なんだろうと思っていたら、スマホを見せてくれた。時はミノルは、マジでアホなのかうちの敵組織と連絡取ってた。ヒイラギと佐藤の命を奪ってくれって。そんな要求、いくら敵でも動かない。二十歳の坊やが泣きついても相手にしないのが現実だな。だが、敵組織にもアホがいた。報酬次第で動くって返事がある。ひよこ野郎は完全に騙されてる。本当だ。これ詐欺だな。相手は俺らを狙う気なんてない。ミノルくんから金を騙し取るのが目的だ。大方、敵組織のチンピラのカモにされた。こんなちょろいやつ、どこのヤクザ組織も入れない。報酬稼ぎに家を売却しようとしたのか。父親を失って正気じゃないにしても考えが浅はかだ。俺とヒイラギは敵組織のチンピラに脅しをかけた。敵組織のチンピラは苦笑いしながら告げたのだ。最初から藤波組を襲う気はなかった。無能な若頭が破門されたのは知っていたから。なるほどね。敵ヤクザも侮れないな。若頭の息子が逆恨みして復讐するって読んでた。復讐詐欺ってとこか
ミノルくんも愚かだな。前払いで大金を振り込んでる。これは騙された側が悪い。学費を全部使ってる。それで大学は辞めるのか。単位取れてるのかよ。頭が悪すぎる。学費を詐欺に奪われるなんて。敵ヤクザには金輪罪、ミノルくんと関わるなって脅しておいた。相手も大金が入ったから満足らしい。敵ヤクザには金は返さなくていいと伝えておいた。ヒイラギは苦笑いしている。時はミノルは眠ったままだ。おーい、そろそろ話がしたいから起こすぞ。このまま熟睡されても困るから。起きろ、ヒヨコ野郎。ヒイラギが思いっきりとつくと、時はミノルは目を覚ました。何が起きたか理解できない顔をしている。お前ら、俺、砂糖に撃たれたんじゃ。なんで生きてるんだよ。あ、あ何してんだ俺のスマホ。ミノルくん、結論から述べる。君はチンピラの詐欺にまんまと騙された。振り込んだ金は返ってこない。は相手はお前らを狙撃してくれるって。大学の学費を全額振り込んだんだ。前金が必要で。ひよこ野郎。お前が連絡していたチンピラは、前金が目当てだ。復讐心につけ込んだ詐欺なんだよ。嘘だ。親父の無念を親身に聞いてくれたのに、敵を取ってくれるって約束したのに、詐欺かよ。ミノルくん、ヤクザだって、縦と横のつながりがある。敵でもうっかりドンパチはしないよ。構想になるし。詐欺でも敵組織に俺らの命を奪えって依頼したのは事実だ。落とし前つけろよ、ひよこ野郎。何をするんだよ。拷問するなら好きにしろ。親父の残した金も使ったから生きていけない。ひよこ野郎。いや、みのる。頭残念だな。お前に拷問して何の価値がある生きる価値以上にない。ひいらぎ。本音で正論でも拷問の価値も生きてる価値もないなんて真顔で言うな。同意はするけど。こいつを拷問する暇なんてない。落とし前に従えば命と生活は保証する。それだけ言いに来た。従うってなんだよ。親父を破門した組には入らないぞ。絶対に復讐してやる。お前らに。組には絶対に入ってこないで。君みたいな頭悪い子はさすがにいらない。実務代表として不採用。うるせえよ。じゃあ落とし前ってなんだよ。俺に何しろって言うんだ。さっさと言えよ。ピヨピヨピヨピヨうるせえな。落とし前は葵のスーツを弁償すること。それ以上は特に求めない。大学を辞めるなら働けるよね。スーツを弁償してくれたら手打ちにする。守ってくれるかな。お前ら。それだけを言いにわざわざうちまで来たのかよ。スーツを弁償させたいだけかよ。そうだ。組長が弁償するって言ったが、お前がするのが筋だろバイトでも働いて、なんとかしろ。それを承知するなら、俺たちはミノルくんの行動を制約しない。復讐もして構わない。できるもんなら。わかったよ。佐藤のスーツは弁償する。でも、お前らが親父にした裏切り行為が忘れないからな。それでも別に構わない。次はもっとマシなヤクザを雇うんだな。青い、帰ろ。じゃあな、ひよこ野郎。そうだね。ああ、みのるくん。ひいらぎがぶっ壊した鍵だけど、それはこっちで弁償する。それじゃあ元気でね。時はみのるを残して、俺とひいらぎは出て行った。きちんと彼がスーツを弁償するかはわからない。望み薄だ。ひいらぎ、みのるくんの生活費の件はどうするあれじゃあ生活ができないだろうスーツ弁償以前に困窮する。生活が落ち着くまでは資金援助する。新しい若頭の命令だからな。見舞い金って形で振り込む。それはひいらぎの独断だろまったく人がいいな。ずっと恨んでいた男の息子を今度は助けるんだから。ほっとけ。二十歳のアホを援助する義理なんて本当はない。俺の気が済まないだけだから。責めてるわけじゃない。ヒイラギのそういうところが組の構成員に好かれるんだ。俺は多分放置する。青い、ヒヨコ野郎の家の鍵を修理するとき、何も仕掛けるなよ。
同調器や監視するものをつけるな。わかってるよ。そんなものを仕掛けても無意味だ。ミノルくんが早くスーツを弁償してくれないかな。時はミノルは大学を中退して働いている。真面目に働き、スーツ弁償をしたので、おとがめなしとなった。父を失って沈んでいた時はミノルが元気になり、ヒイラギはほっとしたようだ。ヒイラギは次期若頭補佐になる。俺は本部長のまま組織を支える。組長の甥いっ子でもトップの器ではない。適材適所で働くのだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。